Uh, good evening. Nan face le thariyo varanda. Oh, varanda uh, sir. Adatte the matta kar joina arthik time le kuma. Nanga is start Panoma Pria. Dom, sir. Okay. Pride in the key. The Kiman Oro Talipo. Ah, what a module support of Varela Elam or Padinali. You need to do that. Nanga park alarm. That is nanga. Panand unit kala nanga ne chengi kamam channel. Fadin or unit kala nanga mudi chilga. Appa inno mar moon unit ta nanga mudi kevandi le. Kinde class le perimbaram friend unit ta nanga kada chmu di pom. Adi chade inno ro class oda ongora adade ten. And the lectures order, one of the modules, Mudikira and Radan, what a campus in Udaya burned hold on the Ripadeta, Nagatend is an Anga Park alarm. Now, like in Urthalipapata Mamsina, long order lectures, Alamudim, the Nagan, and the psychology part of the prong or evaluation is our system. Okay, and that Ripadeta, Naki Mikamukiaman or. Thaliputan and the personality, hard my and the Ravisha. If a personality and an Angachola Kula is a Ravishing or Lord and Say Ram Channel, Totor Wat or Vishima Kirikata the Pakala Peninga Cholalama, personality and Al Ninga Karavada, the Ninga Vulangi Konda, the Vishing of Cholalama, personality and Al in and Shona. Yena Cholala
ஒருவரிடம் காணப்படுற திறன்களை வெளிப்படுத்துறது ஓகே ஒருவரிடம் காணப்படுகின்ற திறனை வெளிப்படுத்துதல் ஆளுமை என்று சொல்லலாம் அப்படி ஒரு கருத்து ஓகே வேற ஏதாவது ஓகே நாங்க பார்ப்போம் பர்சனாலிட்டி இது ஆங்கிலத்துல ஆளுமைக்கு பர்சனாலிட்டி என்று சொல்றாங்க இந்த சொல் வந்து ஒரு லத்தீன் மொழி சொல்லில சொல்லில இருந்து தோற்றம் பெற்ற ஒரு சொல்லாக சொல்லப்படுது நீங்க எங்க பர்சனாலிட்டி சம்பந்தமாக நீங்க கற்கின்ற இடங்கள்லையும் அந்த சொல்லினுடைய உருவாக்கம் அல்லது அந்த சொல்லினுடைய விளக்கம் பற்றி பல புத்தகங்களை நீங்க என்ன செய்யலாமா அப்படின்னு சொன்னால் பார்க்கலாம் அதே நேரம் இப்ப ஒரு வேறு வேறு சில இதுகளை நீங்க படிக்கக்குள்ள அதாவது இப்ப நீங்க இப்ப நாங்க சைக்கோலஜி தொடங்கக்குள்ளேயோ அந்த சைக்கோலஜி சொல் எந்த சொல்லில இருந்து வந்தது என்று நாங்க பார்த்தோம் அப்படி சில விடயங்கள்ல நாங்க அந்த சொல் எங்க இருந்து வந்தது அந்த சொல்லுடைய சரியான அர்த்தம் என்னங்கிற விஷயங்களை எல்லாம் நாங்க பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் அந்த அடிப்படையில இந்த பர்சனாலிட்டிங்கிற சொல் வந்து இந்த பர்சனா அண்டு சொல்ற ஒரு லத்தீன் மொழி சொல்லில இருந்து அஹ் தோற்றம் பெற்றதாக சொல்லப்படும் அதே போல இந்த சொல்லுக்கு அந்த லத்தீன் மொழி சொன்னா சொல்லா அந்த பர்சனாங்கிற சொல்லுக்கோ சில நேரடியான சில கருத்துக்கள் அன்னரம் பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டு முகமூடி அதாவது நாங்க இப்ப சில நேரம் ஆஹ் என்னது முகமூடிகள் செய்து நாங்க போடுவோம் தானே பல்வேறு வடிவங்கள் அல்லது பல்வேறு அமைப்புகள்ல அப்ப அதுக்கு அன்னரம் பர்சனாங்கிற சொல் தான் பயன்படுத்தியிருப்பார்கள் அதே போல நாடகம் அல்லது ஏதாவது ஒரு ட்ராமா அப்படியான விஷயத்துல ஒரு மனிதர்கள் பல்வேறு விதமான பாத்திரங்களை ஏற்றி நடிக்கிறார்கள் இப்ப அவருடைய இப்ப உதாரணமாக அவர் அந்த அந்த பாத்திரத்துல நடிக்கிறவர் எவ்வளவு கற்ற ஒருவராக இருந்தாலும் அல்லது வசதி படைத்த ஒருவராக இருந்தாலும் அவர் ஒரு பிச்சு எடுக்கின்ற ஒருவர் மாதிரி என்ன செய்வார் அம்சனால் அதில் லேக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்ப அப்படி இந்த நாடகங்கள்ல அல்லது ராமாக்கள்ல அஹ் நாங்க எடுத்து கொள்ளுகின்ற பாத்திரங்களுக்கும் அனரம் இந்த பர்சனாலிட்டி அல்லது பர்சனாங்கிற சொல் என்ன செய்யப்பட்டி அம்சனால் பயன்படுத்தப்பட்டு பிற்காலங்கள்ல இந்த பர்சனாலிட்டிங்கிற விஷயம் ஒருவருடைய ஆளுமை பண்புகள் தொடர்பாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் அதே நேரம் ஆரம்பத்துல பர்சனாலிட்டி யான ஒரு பே அதாவது ஒரு ஆளுமை உள்ள ஒரு மனிதன் என்று சொன்னால் அவருடைய உடல் பாங்கு அவருடைய தோற்றம் குறிப்பாக வெளி தோற்ற அமைப்புகளை வைத்து கொண்டு ஒரு பர்சனாலிட்டியான ஒருவர் என்கின்ற அந்த நிலை காணப்பட்டது ஆனால் தற்காலங்கள்ல இந்த பர்சனாலிட்டி அல்லது ஆளுமை என்கின்ற விடையும் ஒரு பரந்த பொருளில் அது பயன்படுத்தப்படுறத பார்க்கலாம் இப்ப சில நேரம் இப்ப சமூகத்தில வருகின்ற தூண்டல்கள் இப்ப அந்த தூண்டல்களுக்கு நாங்க எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்றோம் எப்படி துலங்குகிறோம் என்பது ஆளுமையின் மிகப்பெரிய ஒரு வெளிப்பாடாக சொல்லப்படுது அதே போல இது வெறுமனே ஒரு ஒரு மனிதனுடைய வெளி தோற்றம் அல்லது உடல் அமைப்பு அதை மாத்திரம் குறிக்கின்ற ஒரு விடயம் இல்லை இது வந்து ஒரு மனிதனுடைய உடல் அமைப்பு அவனுடைய திறன்கள் அவனுடைய நுண்ணறிவு அவனுடைய மனவெழுச்சி அவனுடைய படைப்பாற்றல்கள் அவருடைய எண்ணம் பழக்க வழக்கம் அவருடைய மற்றவர்களுடனான அவருடைய தொடர்பு சரிதானே அவர் ஒரு விடயத்தை எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறார் என்கின்ற அந்த அம்சம் இப்படி பல விடயங்களும் ஒன்றிணைந்து ஒன்றுதான் ஆளுமை இப்ப அவருக்கு இருக்கின்ற மொழியாற்றல் அப்படி நிறைய விஷயங்களா பார்க்கலாம் எனவே ஆளுமை என்பதை வரையறுப்பது என்பது ஒரு கடினமான விடயம் என்று தற்கால அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே ஆளுமை என்பது மிக பரந்த அம்சங்களை உள்ளடக்கிய மிகப்பெரிய ஒரு எண்ணக்கரு என்ற கருத்து இருக்கு ஆகவே இப்ப ஆளுமை என்பதை நாங்க வரைவிலக்கணப்படுத்துறதுக்கு சில அறிஞர்களுடைய வரை விலக்கணங்கள் நாங்க பார்க்கறது இன்னும் மிக பொருத்தமானதாக அமை அந்த அடிப்படையில நாங்க பார்ப்போம் என்று சொன்னால் சில அறிஞர்களுடைய வரை 
எனவே ஒவ்வொருவருடைய அந்த ஆளுமை பாங்கும் அல்லது ஆளுமையினுடைய வெளிப்பாடும் வித்தியாசமானதாக இருக்கும் என்பதைத்தான் இந்த வரைவிலக்கணம் கொண்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு ஒருட்ட காணப்படுகின்ற தனியான ஒரு ஆற்றல் திறன் அல்லது அவர்களுடைய பண்பு அப்படியான பல விடயங்களை இந்த ஆளுமை கொண்டிருக்கிறது என்று இவர் சொல்றத நாங்க பாக்கலாம் அடுத்தது இந்த ஊர்வத்துங்கவருடைய ஒரு கருத்து இருக்கு நீங்க இதை பாக்கலாம் சரி அவர் ஆளுமை பற்றி என்ன சொல்றாராம் சொன்னால் மனிதன் பாரம்பரியத்தாலும் சூழ்நிலையாலும் பெற்றுள்ள உள்ளார்ந்த மனப்போ மனப்போக்குகள் எனவே இந்த மனப்போக்கு என்பது மனோநிலை அல்லது இப்ப அவர் அவர் சூழல் அடுத்தது அவருடைய கலாச்சாரம் அல்லது அவருடைய பாரம்பரிய அந்த சமூகத்துல காணப்படுகின்ற பல்வேறு விடயங்கள் இவைகளின் ஊடாக தான் ஒரு பிள்ளையினுடைய மனப்பாங்கு என்ன செய்யப்படுதா சொன்னால் விரித்தி அடைகிறது ஆட்டிடியூட் அப்ப அந்த மனப்பாங்கு அது ஆளுமையில மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக சொல்லப்படுது மனப்போக்குகள் உளத்துடிப்புகள் இங்க உலத்தினுடைய இப்ப அஹ் உளம்தான் அஹ் எங்களுடைய செயற்பாடுகளுக்கு அடிப்படையான காரணியாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் எனவே இந்த உல நிலை அல்லது உலையின் உல உலத்தினுடைய விழிப்பு நிலை அல்லது உளம் எந்த அளவு அஹ் அது உரிய அந்த சூழ்நிலையில எங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது உலத்துல தோற்றம் பெறுகின்ற அஹ் அந்த விடயங்களை தான் நாங்க மனவெழிச்சிகள் என்று சொல்லுவோம் அது துக்கமானதாக இருக்கலாம் அல்லது சந்தோஷகரமானதாக இருக்கலாம் அல்லது அஹ் எங்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்துகின்ற அந்த நிலைமைகள் எல்லாம் இந்த உலத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற விடைய எனவே இந்த உலத்துடிப்புகள் அதே நேரம் செயன்முறைகள் அப்ப ஒருவருடைய செயல் செயலாற்றுக்கை அந்த விடயங்கள் எல்லாம் இந்த ஆளுமையோட அல்லது ஆளுமை என்கின்ற இந்த பரப்புல மிக முக்கியமான அம்சமாக காணப்படுகிறத பார்க்கலாம் இந்த வரைவிலக்கணத்தின் அடிப்படை செயல்முறைகள் என்னென்ன விடயங்கள் அவர் எப்படி மேற்கொள்கிறார் எப்படி செய்கிறார் அல்லது என்ன விடயத்தை செய்கிறாருங்கிற விடயம் அதே போல உடலினுடைய வேட்கைகள் அவர்கள இருக்கின்ற இயல்பாக இருக்கின்ற ஊக்கம் இயல்பூக்கம் அது குறித்த ஒவ்வொரு விடயத்திலையும் பலருக்கு இயல்பாகவே சில ஊக்கங்கள் இருக்கும் அப்ப அந்த விடயங்கள் இவை எல்லாவற்றினுடைய ஒரு தொகுப்பு தான் ஆளுமை என்று வூட்வர்த் ஒரு வரைவிலக்கணம் சொல்லி இருக்கிறத பார்க்கலாம் அப்ப நாங்க இன்னொரு வரைவிலக்கத்தை பார்க்கிறால் இது ஜி டபிள்யூ அல்போ என்னுடைய ஒரு வரைவிலக்கணம் இதுல இந்த வூட்வர்த் இருக்கு அதை நீங்க மாத்தி கொள்ளணும் ஜி டபிள்யூ ஆல்பார்ட் என்று சொல்லவருடைய வரைவிலக்கணம் இவர் வரைவிலக்கணத்தை பொறுத்த வரையில ஒருவருடைய மனப்பண்புகள் அங்க ஏற்கனவே அந்த வூட்வர்த் சொன்ன வரைவிலக்கணத்துல அந்த விஷயம் வருது மனப்பண்புகள் சேர்ந்து ஒருங்கமைத்திருக்கும் இந்த ஒழுங்கமைப்பின் இயல்புவோ மனிதனுக்கு மனிதன் சிறிதேனும் மாறுபட்டிருக்கும் அந்த மனதினுடைய இந்த பண்பு மனப்பண்புகள் என்பது மனிதனுக்கு மனிதன் என்ன செய்யுமா சொன்னால் அது வேறுபடும் தனி மனிதன் தன் சூழலில் எவ்வாறு செயற்படுகிறான் என்பது ஒருங்கமைப்பின் தன்மையை பொறுத்தது இப்ப தந்த சூழ்நிலையில ஒவ்வொருவரும் வித்தியாசம் வித்தியாசமான அடிப்படையில செயற்படுகிறான் எனவே ஒரு மனிதன் எப்படி செயற்படுகிறான் என்பது அவருடைய ஒரு 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 ஒருங்கமைப்பை பொறுத்தவரையில அது வித்தியாசப்படும் இத்தகைய உடல் உள பண்புகளின் தனிப்பட்ட ஒருங்கமைப்பே ஆளுமையாகும் இங்க வயதுடைய செயற்பாடு அல்லது உடலினுடைய அந்த செயற்பாடும் உலத்தினுடைய செயற்பாடும் ஒருங்கமைந்து அது நடத்தைகளாக மாறுகின்ற அந்த விடயத்தோட தொடர்பட்ட விடயம்தான் இந்த ஆளுமை என்கின்ற கருத்தை இவர் குறிப்பிடுவதை நாங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பார்க்கலாம் இது ஜி டபிள்யூ அல்பர்ட் என்பவருடைய கருத்து 
അതേപോലെ ഷഫർ ഉണ്ട് ഒരാളിക്കാർ എസ് എച്ച് എ ഡബിൾ എഫ് ഇ ആർ സഫർ എന്ന് ചെല്ല ഒരുവരുടെ കരുത്തിലേക്ക് ആളുമയ തുടർപ്പാക്ക് അവരെന്നെ ചൊല്ലാറാം ചെന്നാൽ ആളുമ എന്നത് വെളിപ്പെടുത്തിയ നടത്തകളെ ഉള്ളടക്കിയതാകും എന്ന് ചൊല്ലുക അപ്പൊ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നടത്തകൾ ഇന്ത ഊക്കികളോട് അല്ലെ ഇയൽപൂക്കങ്ങളോട് തുടർവട്ടത് എന്നത കരുത്തെ ദ ഷഫർ എന്നവർ വെളിയിടുവത് നാങ്ക പാക്കണ എന്നവേ ഇപ്പിടിയാന വരൈ വിലക്കണങ്ങളെ നാങ്ക വെയ്ത്തുകൊണ്ടോ ഇന്ത ആളുമയ നാങ്ക ശരിയാക നാങ്ക ഓരോ വരയറയ്ക്കുള്ള ഉടലുള്ള തൊളിപ്പാടുകളോട് തുടർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ സേർപ്പാടുകൾ വെളിപ്പാടുകൾ അവരുടെ ചിന്തനൈ തിരൻ അവരുടെ ഇന്ത മനവെളിച്ചു തുടർപ്പാണ വിടിയങ്ങൾ ഇവയെല്ലാവറ്റെയും ഉള്ളടക്കിയ ഒരുവരുടെ ഗുണപ്പൺപുകൾ അവരുടെ സേർപ്പാടുകൾ അനേറ്റയും ഉള്ളടക്കിയതാൻ ആളുമയുണ്ട് നാങ്ങ എന്നെ ശീലമാണ് ചെന്നാൽ ചൊല്ലാം അതേ നേരം ഒരുവരുടെ ആളുമയ വളർച്ചയിലെ സെൽവാക്ക് ചെലുത്തുന്ന കാരണികൾ ഉണ്ട് ചില കാരണികൾ ഇഞ്ച അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാക്കണം ഇപ്പ മനിതൻ സമൂഹത്തിനുടെ ഒരു ഉറുപ്പിനരാക വാഴുവതർക്ക് അന്ത സമൂഹത്തിൽ ഇണങ്ങി വാഴുവതർക്ക് അല്ലാതെ സമൂഹത്തോട് ഒന്നിത്തു വാഴുവതർക്ക് അന്ത മനിതൻ തന്നെ താനേ ചില വിടയങ്ങളില് അവൻ പുടം പോട്ടു കൊള്ളുകാൻ എന്നൊരു വിടയും ഇരിക്ക ഇപ്പൊ മനിതൻ പിറക്കക്കുള്ള ആളുമയ തുടർപ്പാന പണ്ടുകൾ അവൻ കിട്ടെ ഇരിക്കുമാ അണ്ട് കേട്ടാൽ ഓ ഒരു ചില മരവ് രീതിയാന അല്ലാതെ മരവണുക്കളിനൂടാക കടത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില ആളുമയ പണ്ടുകൾ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമാക ഒരുവരുടെ നുണ്ണറിവ് ഈ പുറത്ത് വരയില് അത് മരവണുക്കളിനൂടാക്ക കടത്തപ്പെടുവതാക ആയുകൾ ചൊല്ലും അതേപോലെ ചില നേരം അവരുടെ ഉടൻ പാങ്ക് അത് അവരുടെ തായ് തന്തയരുടെ അന്ത വിഷയത്തിലിരുന്ന് അവർക്ക് അത് വാർത്ത പാക്കണം ഇപ്പടി ചില വിടയങ്ങള് അവൻ ചില പൺപുകളെ പരമ്പര രീതിയാക മനിതൻ പെറ്റുകൊള്ളുക അപ്പടി ഒരു നിലമായി ഇരിക്കും അപ്പൊ അവൻ വളർന്നു വരക്കുള്ള എന്താ വെളി ഉലകോട് അവൻ എന്ന് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമെന്നാൽ തുടർ പറഞ്ഞാൽ എനവേ വെളി ഉലര ഉലകൈ അവൻ അറിഞ്ഞു കൊള്ളുകിന്ന അന്ത നിലമയിരു അന്ത നേരത്തിലെ വെളി ഉലകത്തോട് അവൻ തുടർ പടുകുന്ന പോകുന്നു ഓ പൽവേറെ തിരൻകളെയും അവൻ എന്ന് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമെന്നാൽ പെറ്റുകൊള്ളുക എനവേ വെളി ഉലകത്തില് അവൻ ചേർപ്പെടുകുന്ന പോകാൻ അവനുടെ ആളുമയ വെളിപ്പെടുകത്തെ നാങ്ങ എന്നെ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനാ പാക്കുക എനവേ ഒരു മനിതൻ ആളുമയിലെ സെൽവാക്ക് ചെലുത്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ് ഒരു കാരണിയാക പരമ്പരയിരിക്കുന്ന അതേ നേരം ഇഞ്ച അന്ത മനിതനുടെ ചൂളൽ അവൻ വാളുകുന്ന ചൂളൽ അല്ലാതെ അവൻ കക്കുന്ന ചൂളൽ ചെന്നാൽ അവനുടെ വീട്ടി ചൂളൽ അവനുടെ സമുദായ ചൂളൽ അവനുക്ക് കിടത്തിരിക്കുന്ന അന്ത ചൂളല്ല കിടത്തിരിക്കുന്ന വായ്പുകൾ ഇപ്പിടിയാണ് പല വിഷയങ്ങളും അവനുടെ ആളുമയില് ചെൽവാക്ക് ചെലുത്തുകൊണ്ട കാരണിയാക ഇരിക്കണത്തനാങ്ങ എന്നെ ചെയ്യാമാവശ്യനാൽ പാക്കല അതേ നേരം ഇന്ത ആളുമയ ഇന്ത വളർച്ചി കാരണികളെ പ്രധാനമാക ഇപ്പിടി നാങ്ക് വകപ്പെടുത്തി പാർക്കലാം എന്ത് നാങ്ക് വകപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണക്കൂടിയതാക്കി കൊണ്ട് ഉടലിയൽ രീതിയാണ് കാരണികൾ ഏറ്റവും നാങ്ങ ചൊല്ലിയിരിക്കുറോ അതാവത് ഒരുവരുടെ ഉടൽ അമൈപ്പ് കൂടെ ആളുമയുടെ ഒരു ചെറിയ പകുതിയാക ഇരിക്കും അപ്പൊ ഉടലിയൽ കാരണികൾ ഉണ്ട് നാങ്ങ ചൊല്ലക്കുള്ള ഇഞ്ച ഉടൽ അമൈപ്പ് എന്പത് അതിലെ മിക മുഖ്യമാണ് ഒരു അംശമാക ഇരിക്കും ഇപ്പ ഒരു ഒരു മനിതനുടെ ഉടൽ അമൈപ്പ് എപ്പടി ഇരിക്കണമുണ്ടോ നിയമം ഇരിക്ക് താനെ അപ്പൊ അത് അതേ അന്ത അമൈപ്പില് ചില മാറ്റങ്ങളും ഇരിക്കലാം ചിലർക്ക് അന്ത ഉടൽ അമൈപ്പു എന്പതും ആളുമയിലെ മിക മുഖ്യമാണ് ഒരു അംശമാക പാർക്കപ്പെടും അതേപോലെ ഉടൽ പരുമൻ മിക മിക എന്നെ ഫെറ്റാവും ചിലർ ഇരിപ്പാങ്ക അല്ലാതെ മിക ചിലിമായിരിപ്പാങ്ക ആ അപ്പടി അല്ലാതെ എന്നെ അവരുടെ ഇപ്പ ഉയരം കൂടെ ഇരിക്കും അല്ലാതെ കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പടിയാണ് പല പ്രയോജനകൾ ഇരിക്കും എനവേ അന്ത വിടയങ്ങളും ഇഞ്ച ഉടലിയൽ രീതിയാണ് ചില വിടയങ്ങളാക്ക പാക്കപ്പെടുക അതേപോലെ 
உடலினுடைய நிறம் பர்சனாலிட்டியில அவைகளும் சில நேரம் என்ன செய்த அம்சனால் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது சரிதான் உடலில் நிறம் என்கின்றபடி அடுத்தது அவனுடைய அழகு இப்ப நாங்க ஸ்மார்ட் ஆயிருக்கிறது அதே நேரம் ஆஹ் ஒரு ஃபேர் ஆயிருக்கிறது அல்லது அவர் கொஞ்சம் என்ன சில நேரம் கருப்பு வெள்ளைங்கிற நிறம் ஒரு பக்கம் இருக்க அது என்ன நிறமாக இருந்தாலும் அந்த நிறத்தினூடாக சில வெளிப்பாடுகளை கொண்டு வரலாம் அவருடைய அப்ப அந்த விஷயம் எல்லாம் இந்த ஆளுமை வளர்ச்சியில மறைமுகமான சில காரணிகளாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் எனவே உடலியல் சார்ந்த காரணிகள் என்ற அப்படி நாங்க நிறைய காரணிகளை பட்டியலிடக்கூடியதாக இருக்கும் அது ஒரு விஷயம் இரண்டாவது காரணி தான் இங்க இருக்கிறது இந்த வேதியல் காரணிகள் என்று சொல்லப்படும் இது வேதியல் காரணிகள் எனவே இந்த வேதியல் காரணிகள் என்று எதை சொல்லப்படுதாம் என்றால் இது எங்களுடைய உடலில சுரக்கப்படுகின்ற பல்வேறு சுரப்பிகளோட தொடர்பட்டிருக்கிறத நாங்க பார்க்கல ஓகே அப்ப இந்த வேதியல் காரணிகள்ங்கிற விஷயத்துல எங்களுடைய உடம்புல சுரக்கிற பல்வேறு சுரப்பிகள் அதுல உள்ளடக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படும் இப்ப எங்களோட உடல்ல சுரக்குன்ற பல்வேறு சுரப்பிகள் நாளமில்லா சுரப்பிகள் அது பல்வேறு வேதி பொருட்களை சுமந்து என்ன செய்தான் சொன்னால் இரத்தத்திற்குள்ள அது போகுது எனவே அதுகளை தான் நாங்க ஹோமோன்கள் என்றும் நாங்க சொல்றோம் இந்த ஹோமோன்கள் மனிதனுடைய செயற்பாடுகள்ல அல்லது வெளிப்பாடுகள்ல பல்வேறு விடயங்களை மேற்கொள்வதான் நாங்க பார்க்கலாம் அது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதுல ஒரு ஒரு விடயம் சொல்லப்படுது என்றால் இந்த பிட்யூட்டரின் சுரப்பிகள் என்று சொல்றது இது மூளையில அடிப்பாகத்துல இருக்கிற ஒரு விஷயம் இது மிக முக்கியமான ஒரு சுரப்பி இந்த சுரப்பி அல்லது இந்த என்ன ஹோமான் இப்ப மற்ற சுரப்பிகளை வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கா ஆகவே இப்ப மனுஷனுடைய ஏனைய அந்த ஹோமோன்கள் எல்லாம் சரியாக சுரக்குன்ற போதுதான் அந்த மனிதனுடைய வளர்ச்சி மற்றும் ஏனைய அந்த வயதுக்கேற்ற வகையிலான சில வெளிப்பாடுகள் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கு அப்படியாவது போதிய அளவுல அது சுரக்கல் என்று சொன்னால் அவர் அவர்கிட்ட பல்வேறு விதமான பலவீனங்களை நாங்க பார்க்கலாம் எனவே அவரு ஆஹ் ஆளுமையை பொறுத்தவரையில ஒரு குறைந்த ஒரு நிலையில இருக்கிற ஒருவராக பார்க்கப்படும் எனவேதான் இந்த சுரப்பி என்று சொல்ற இது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக பார்க்கப்படுது எங்களோட மூளையில சுரக்கிறது ஏனைய சுரப்பிகள் அல்லது ஏனைய ஹோமோன்களை சுரக்க வைக்கிறதுக்கு இது அடிப்படையாக இருக்கிறத நாங்க என்ன செய்யலாம் அம்சனால் பார்க்கலாம் அது ஒரு விஷயம் அப்ப இதுதான் இந்த எங்களோட வேதியல் காரணிகள் என்று சொல்லத்துற ஒரு விஷயம் அடுத்ததான் இந்த தைராய்டு என்று சொல்ற விஷயம் அந்த சுரப்பி எங்களோட எங்களுக்கு தெரியும் தைராய்டு என்பது ஒரு மனிதனை பொறுத்தவரையில மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு சுரப்பியாக சொல்லப்படுது அதிகமாக இது சுரக்கிறது அவ்வளவு பொருத்தம் இல்லை மனிதனுக்கு அந்த தைராய்டு சுரப்பி வந்து அதிகமாக சுரப்பதன் ஊடாக பல்வேறு பிரச்சனைகளை அவர் உடல் ரீதியாக உடல் ரீதியாக எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் அப்படி தைராய்டு வந்து அதிகமாக சுரக்குமாம் என்றிருந்தால் அவர் ஒரு 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 மனோநிலை குழப்பமுடைய ஒருவராக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு எனவே ஒரு அமைதியற்ற தன்மை அவர்கிட்ட காணப்படும் உறக்கம் இருக்காது இப்ப அவரே 
அப்படி பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளுக்கு அவர் ஆளாக வேண்டியிருக்கும் இது அதிகம் சுரக்கிறதால் இது குறைவாக சுரந்தாலும் சிக்கல் தான் சிலவேளை குறைவாக அது சுரக்கின்ற போது அவர் முகம் வீங்கி இருக்கும் ஆஹ் அதே போல அவர் சில நேரம் உடல் கொஞ்சம் பறுக்கிறது அடிவயிறு பறுக்கிறது ஆஹ் நாக்கு கொஞ்சம் தடி தடிப்பாக இருக்கிறது எப்படி பல்வேறு விதமான அந்த அவருடைய வெளி தோற்றத்தில சில விகாரமான சில அந்த வெளிப்பாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விடயமாக இந்த தைராய்டு இருக்கிறத பாக்குறோம் எனவே அது ஒரு போதிய அளவுல அது சுரக்கணும் அது அதிக அளவு சுரக்கிறதும் பொருத்தம் இல்ல அது குறைந்த அளவுல சுரக்கிறதும் அவ்வளவு பொருத்தம் இல்ல இப்ப நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த கண்ட கடலை அல்லது கடலைன்ற ஒரு நோய் பார்த்திருக்கீங்களா என்ன கடலை அல்லது கண்ட கடலைன்ற ஒரு நோய் கேள்வி பார்த்திருப்பீங்களா அதுவும் இப்படியான சுரப்பிகளினுடைய சுரப்பி வந்து ஒரு மனிதனுடைய நுண்ணறிவு அதே நேரம் அப்ப நுண்ணறிவு என்பது பர்சனாலிட்டியில மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனுடைய என்ன செய்த அம்சனால் தொடர்பார ஒரு விஷயமாக பார்க்கலாம் அதே போல இந்த அல்டினால் சுரப்பி என்று சொல்றது இது சிறுநீரகத்தை அடி இப்ப நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தது தொண்டை தொண்டை அடி இருக்கிறது இது சிறுநீரகத்தோட இருக்கிற ஒரு சுரப்பி என்று சொல்லப்படுது இது என்ன செய்த அம்சனால் இப்ப சத்தத்துல அந்த உதாரணமாக அந்த இந்த 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 சுரப்பி சர்க்கரையில அளவை அதிகரிக்க செஞ்சு தூண்டி எங்களோட உடலுக்கு தேவையான சக்திய வழங்குகிற ஒரு விடயமாக இருக்கு இப்ப எங்களுக்கு எங்களோட உடல்ல மிக பிரதானமான சக்தி என்கின்ற விஷயம் குளுக்கோஸ் அந்த குளுக்கோஸ் வந்து கூடுகின்ற என்ன இந்த சுரப்பி இந்த இரத்தத்தை இரத்தத்துல சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்கிற அதே நேரம் எங்களோட இதயத்தை தூண்டி இரத்த ஓட்டத்தை சரியாக வேகப்படுத்துகின்ற அந்த வேலையையும் ஒரு சமநிலையை பேணுகின்ற அந்த வேலையும் இது செய்யும் அப்ப இது மனிதனுக்கு போதிய அளவு சக்தியை வழங்குவதன் ஊடாக அந்த மனிதன் ஒரு சரியாக இயங்கக்கூடிய பலமுடைய ஒரு மனிதனாக இருப்பான் எனவே அது ஒரு இப்ப சிலரை பார்த்தோமா அப்படின்னு ஒரு சோம்பல் நிறைந்தவர்களாக சுறுசுறுப்பற்றவர்களாக இருப்பாங்க அப்ப அப்படியான ஆக்களை நாங்க ஒரு பேர்சனாலிட்டின்னு நாங்க சொல்ல மாட்டோம் எனவே இந்த சுரப்பியும் இந்த அல்டினால் சுரப்பி என்று சொல்வது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறத நாங்க பார்க்கல அதே போல இந்த செக்ஸுவலோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற பாலின சுரப்பிகள் என்று சொல்றேன் இப்ப இது குறிப்பாக பால் உணர்ச்சியோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற அந்த சுரப்பி அப்ப இந்த சுரப்பிகளின் ஊடாகத்தான் நாங்க இதுல பல்வேறு வித்தியாசம் வித்தியாசமான சில ஆண்ட்ரோஜன் என்று சொல்றது இருக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் என்று சொல்றது இருக்கு புரோஸ்ட்ரோஜன் என்று சொல்றது இருக்கு அப்படி பல்வேறு விதமான பாலியல் அந்த அம்சங்களோட சம்பந்தப்பட்ட சுரப்பிகள் இருக்கு இந்த சுரப்பிகள் ஒரு ஆண் பெண் அந்த உடல் ரீதியான 
அந்த வெளிப்படுத்தல்களை அல்லது அந்த விடயங்களை சரியாக வெளிப்படுத்துகின்றதுக்கு இப்ப நாங்க உடல் அமைப்பு அந்த விஷயங்களை பார்க்கக்குள்ள ஆண் பெண்ணுக்கு நாங்க வித்தியாசமான அமைப்பு எங்களுக்கு தெரியும் அப்ப அந்த விஷயத்த நாங்க வெளிப்படுத்துறதுக்கு இந்த சுரப்பிகள் மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் எனவே அப்ப அது ஒரு சரியான ஒரு ஆண் பெண்ணுங்கிற அந்த வேறுபாட்டை சரியாக வெளிப்படுத்துதல் அல்லது அப்படியான அம்சங்கள் சரியாக இருக்கு இருப்பது கூட ஒருவருடைய பர்சனாலிட்டிக்கு மிக முக்கியமான அம்சமாக இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் அப்ப இப்படி இந்த வேதியியல் காரணிகள் அல்லது இந்த சுரப்பிகளோட சம்பந்தப்பட்ட காரணிகள் என்று நிறைய காரணிகள் இருக்கிறத பார்க்கலாம் சரிதானே அடுத்தது நாங்க இந்த சூழ்நிலை காரணிகளாக இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்கிறத பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அப நாங்க ஒரு ஆளுமை வளர்ச்சியில செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகள்ல ஏற்கனவே நாங்க சொல்லிக்கோம் இப்ப மரபு ரீதியான விஷயங்கள் இந்த சூழல் சார்ந்த விடயங்கள் மிக முக்கியமான பங்களிப்பு செய்கிறது என்கிறதுல உடலிய ரீதியான பல்வேறு காரணிகளை தீர்மானிக்கிறதுல பல விஷயங்கள்ல இந்த மரபு ரீதியான காரணிகள் அல்லது எங்களோட ஜெனட்டிக் என்று சொல்ற விஷயம் பிரதானமாக பங்கு வகிக்குது என்று நாங்க சொல்லியிருக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்ததாகத்தான் இந்த வேதியியல் காரணிகள் என்று எங்களோட உடம்புல சுரக்கிற பல்வேறு விதமான ஹோமோன்கள் இந்த ஆளுமையில செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற இன்னொரு காரணியாக இருக்கிறத நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்ததுதான் இந்த சூழ்நிலை காரணிகள் என்று சொல்லுகின்ற காரணம் இது சூழ்நிலை சூழல் சார்ந்த பல்வேறு விடயங்கள் இதுல உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த சூழ்நிலை காரணியில பிரதானமான முதலாவது ஒரு அம்சமாக நாங்க பார்க்கலாம் என்னன்னா சமூக காரணிகள் அது முக்கிய அம்சமாக இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் இப்ப இந்த சமூக காரணிய பொறுத்தவரையில ஒருவருடைய வாழ்க்கை முறைமை அவர்களுடைய மரபுகள் அவர்கள் வாழுகின்ற இடம் அவருடைய கலாச்சாரம் அவருடைய பண்பாடு இப்படி நிகழ்வுகள் இப்படி பல இப்ப உதாரணமாக ஒரு பிள்ளையோட அல்லது பெற்றோர் இரண்டு பேரும் பிரிந்திருத்த என்கின்றெல்லாம் அந்த பிள்ளையனுடைய ஆளுமை வளர்ச்சியில சொந்த தாய் யால பராமரிக்க வளர்க்கப்படுகின்ற ஒரு பிள்ளை அல்லது ஒரு வேலை ஆளால பராமரிக்கப்படுகின்ற ஒரு பிள்ளை உம் இப்படி அதே போல ஒற்றுமை இல்லாத பெற்றோரால வளர்க்கப்படுகின்ற பிள்ளை இப்படி பல விடயங்கள் அந்த பிள்ளையினுடைய ஆளுமையில செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற சமூக காரணிகளாக நாங்க பார்க்க முடியும் இது சூழ்நிலை சார்ந்த சூழல் சார்ந்த காரணியில ஒரு அம்சமாக இருக்கு இது அடுத்தது பெற்றோரின் நிலை என்கின்ற அடுத்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு ஏற்கனவே அந்த சமூக காரணிங்கிற விஷயத்துக்குள்ளேயும் பெற்றோர் சம்பந்தமான விஷயம் இருந்தாலும் இங்க பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு இடையிலான மிக முக்கியமான அம்சங்களோட தொடுவாட்டிருக்கின்ற சில விஷயங்களை இதுல வலியுறுத்தப்படுறத பார்க்கலாம் இப்ப பெற்றோர இத பொறுத்தவரையில இப்ப பாடசாலைக்கு போனா பிள்ளைகள் இப்ப வகுப்புல முதலாம் ஆளா வரணும் அல்லது கிரேட் ஃபைவ் ஸ்காலர்ஷிப் சோதனையில அதி கூடிய புள்ளிய பெறணும் அல்லது ஓ லெவல்ல ஓலையை எடுக்கணும் ஏ லெவல்ல ஆஹ் பயோ சயின்ஸ் படிச்சு அல்லது மேட்ச் படிச்சு இன்ஜினியரிங் மெடிசின் அப்படி போகணும் இது இப்படியான எதிர்பார்ப்புகள் தான் அதிகமான பெற்றோர்கள்ட்ட இருக்கிறத நாங்க பார்க்கணும் ஏதாவது சில விஷயங்கள்ல அந்த பிள்ளைகள் உயர்ந்த சாதனைகளை புரிய வேண்டும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அப்ப அங்க என்ன நடக்குமா அப்படின்னு சொன்னால் பிள குழந்தைகளுடைய இயலுமை இயலாமை 
அவர்களுடைய அந்த தனிப்பட்ட தன்மை என்கின்ற விடயத்துல நாங்க என்ன செய்யணும் கவனத்தில கொள்ளணும் இல்லாட்டி அது ஆளுமை குறைபாடுகள் ஏற்படுவதற்கான பல்வேறு அந்த சூழல் அது ஏற்படுது சில நேரம் என்ன செய்வாங்களா சொன்னால் இப்படியான அந்த அடைவுகள் அப்படி சில நேரம் இது பண்ணாட்டி சில பெற்றோர் அந்த பிள்ளைகளை புறக்கணிப்பாங்க அப்ப அந்த புறக்கணிக்கின்ற அந்த நிலைமைகளும் அந்த பிள்ளைகளுடைய ஆளுமையில பாதிப்பை ஏற்படுத்துக்கணும் ஒரு விடயமாக நாங்க என்ன செய்யலாம் அம்சனா பார்க்க அப்ப விரும்பத்தகாத ஆளுமை உள்ள ஒரு பிள்ளையாக அந்த பிள்ளை வந்துடும் அதே போல பெற்றோர் வந்து பிள்ளைகளுக்கு சிலர் என்ன செய்வாங்களாம் சொன்னால் இப்ப அதிகாரவான்மை பெற்றோர் என்று சொல்றது கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் அப்படியான இதுகளை கொடுக்கிற பெற்றோர் இருப்பாங்க அதே நேரம் ஈடுபடா பெற்றோர் ஒரு 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 சாரா இருக்காங்க பிள்ளைட விஷயத்தை பத்தி எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை அவர்களும் அவர்களோட பாடும் ஈடுபாடற்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிற பெற்றோர்கள் இருப்பாங்க அப்ப இந்த ரெண்டு வித்தியாசமான நிலைமை ஒரு பெற்றோரை பொறுத்த வரையில இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நிலையிலான் இருக்கணும் அப்ப இந்த இப்படியான வித்தியாசமான கடுமையான கட்டுப்பாடுகளும் இறுக்கமாகவும் இருக்கின்ற அதிகாரபூர்வமான அதிகார அந்த துணியில இருக்கின்ற பெற்றோர் அல்லது மிகவும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு இடம் கொடுக்கின்ற பெற்றோர் இந்த விஷயங்களும் பிள்ளையினுடைய ஆளுமையில செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற ஒரு நலிவுற்ற ஆளுமை உள்ள அல்லது மோசமான ஒரு ஆளுமை உள்ள ஒரு பிள்ளையாக வருவதற்கான சில வாய்ப்புகளை ஏற்படும் இப்ப அதே நேரம் பெற்றோர் ஒரு எங்களோட பிள்ளைய ஊக்குவிக்கிறதுக்காக என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிகளை பயன்படுத்துறாங்க என்ன டெக்னிக் பயன்படுத்துறாங்க என்கிற விஷயம் அல்லது சில பெற்றோர் இருக்காங்க பிள்ளைகளை கடுமையாக தண்டிப்பாங்க அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யுமா சொன்னால் இப்படியான பெற்றோருடைய இந்த நிலைமைகள் ஒரு பிள்ளையினுடைய ஆளுமை வளர்ச்சியில செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற விடயங்களாக நாங்க பார்க்கலாம் அடுத்த இந்த சூழ்நிலை அல்ல இந்த சூழல் காரணியில இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் என்னென்றால் இந்த கல்வி நிலையங்கள் அது இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது கல்வி நிலையங்கள் என்று சொல்லக்கூட நாங்க அது என்னது ப்ரீ ஸ்கூல்ல தொடங்கி அது உயர்கல்வி பெறுகின்ற பல்கலைக்கழகம் வரைக்கும் நாங்க பார்க்கலாம் அப்ப இந்த கல்வி நிலையங்களும் ஒரு பிள்ளையினுடைய ஆளுமை பிரிக்கிற மிக பங்களிப்பு செய்கின்ற ஒரு அம்சமாக நாங்க பார்க்கலாம் குறிப்பாக அந்த பிள்ளை கற்றுக்கொள்ளுகின்ற அந்த பாடசாலையில அல்லது அந்த கல்வி நிறுவனத்தில் இருக்கின்ற வசதிகள் சிதனை அங்கு அவருக்கு வழங்கப்படுகின்ற அனுபவங்கள் அங்கிருக்கின்ற அவர் பெற்றிருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் ஆஹ் இப்ப உதாரணத்துக்கு சில பாடசாலைகள்ல இலங்கையில அண்டைக்கும் இருக்கு இப்ப நிலத்திலே இருந்து படிக்கிற பிள்ளைகள் இருக்கு நான் இப்ப இப்போ இப்ப நான் கடைசியாக நடந்த இந்த டேர்ம் எக்ஸாம்ல கூட ஒரு ஐந்தாம் ஆண்டோ ஆறாம் ஆண்டு பிள்ளைகள் இல்லாம ஒரு பாடசாலையில நிலத்தில இருந்து கொண்டோ பரீட்சை எழுதுகின்ற ஒரு காட்சியை ஒரு ஆசிரியர் அப்படியே படம் பிடிச்சி பேஸ்புக்ல போட்டிருந்தார் எங்களுடைய பாடசாலையின் பிள்ளைகளுடைய நிலைமை அப்ப அந்த பிள்ளைகளுடைய ஆளுமை வளர்ச்சி தொடர்பாக நாங்க யோசிக்க வேண்டியிருக்கு அல்ல இந்த சனிட்டரி சரியான கழிவகத்துகின்ற முகாமை அல்லது கழிவகற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகள் எப்படி பல அந்த அப்ப அந்த கல்வி நிறுவனத்தினுடைய வசதி வாய்ப்புகள் அந்த விஷயங்கள் அதே போல வகுப்பறை சூழல் இப்ப அந்த பாடசாலையில் இருக்கின்ற அதிபர் அங்கிருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் இப்படி அதே போல அங்க அந்த பிள்ளைக்கு அஹ் பாடசாலையில இப்ப விளையாட்டு போட்டி அல்லது ஏனைய போட்டிகள் அல்லது இந்த கற்றல் நடவடிக்கைகள் இந்த விடயத்துல அந்த பிள்ளைக்கு வழங்கப்படுகின்ற வாய்ப்பு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த விடயங்கள் எல்லாம் செல்வாக்கு செலுத்துறத நாங்க பார்க்கணும் அடுத்து இந்த சூழல் காரணியில அல்லது சூழ்நிலை காரணியில மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பாக்குறது தான் மொழியும் பண்பாடும் என்று சொல்றது இப்ப மொழியும் கூட ஆளுமையினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக பார்க்கப்படுது ஏனென்றால் இப்ப மொழியை பொறுத்தவரையில மொழி என்பது ஒரு பண்பாட்டோட தொடர்பாட்ட ஒரு விஷயம் 
மற்றவர்களோட நாங்க எப்படி பேசுறது ஆஹ் எப்படி எங்களோட தொடர்புகளை நாங்க வச்சுக்கிறது எல்லாம் இந்த மொழியில மிக முக்கியமான அம்சமாக இருக்கு இப்ப நீங்க பாத்தீங்களாம் சொன்னால் ஒரு மொழி தெரிவதை விட பல மொழி தெரிகின்ற ஒருவர் இப்ப இரண்டு மொழி தெரிந்தால் இரண்டு நபருக்கு சமனான ஒருவராக அவர் இருப்பார் மூன்று மொழி இருந்தா மூன்று அப்ப வேறு வேறு மொழிகளை பேசுகின்றவர்களோடு அல்லது வேறு வேறு மொழிகளை கொண்டவர்களோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு அப்படியான ஒரு பேர்சனாலிட்டி அவர் கொண்டிருப்பது என்பதும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்ப மொழியோட தொடர்பட்டதாகத்தான் எங்களுடைய கலாச்சாரம் கல்ச்சர் இருக்கும் அப்ப அதுவும் ஒரு ஒருடைய பேர்சனாலிட்டியில மிக முக்கியமான தாக்கம் செலுத்துகின்ற ஒரு விஷயமாக இந்த மொழியும் பண்பாடும் இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் அல்லது கலாச்சாரம் இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் அதே போல சமூக பழக்க வழக்கங்கள் அதுவும் ஒருவருடைய பேர்சனாலிட்டியில தாக்கம் செலுத்துகின்ற இன்னொரு காரணியாக பார்க்கலாம் சமூக பழக்க வழக்கங்கள் என்ன சமூக பழக்க வழக்கங்களாம் என்றால் இப்ப ஒவ்வொரு சமூகத்தவர்கிட்டையும் வித்தியாசம் வித்தியாசமான பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும் இப்ப ஒவ்வொரு சமூகத்திலையும் காணப்படுற தொழில் முறைமைகள் அல்லது தொழில் முறைமைகளாலேயே தனியான ஒரு பிரிவாக அவர்கள் பார்க்கப்படுகிறத நாங்க பார்க்கலாம் இப்ப உதாரணமாக சனிட்டரிங் ஒர்க் செய்யற என்று சொல்லி சிலர் அப்படி இருப்பாங்க அல்லது சிகை அலங்காரத்தோட தொடர்பாட்டிருக்கின்ற அந்த வேலைகளை செய்யறாக்கள் அப்படி கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க அல்லது மீன்பிடி தொழிலுங்கிற விஷயத்தோட தொடர்பாட்டிருக்கிறாக்கள் அப்படி இருப்பாங்க அல்லது விவசாயத்தோட அப்படி அந்த சமூகத்தில அப்ப இந்த ஒவ்வொருவருடைய பழக்க வழக்கங்களும் வித்தியாசமாக இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் அவர்கள் இப்ப அவர்கள் தூங்க செல்ற டைம் அல்லது அவர்கள் எவ்வளவு ஏழியா தூங்கி எழும்புறாங்கிறது அல்லது அவர்கள் அஹ் அவர்களுடைய பேச்சு வழக்குகள் அல்லது பல விஷயங்கள் அதுல இருக்கிறத பார்க்கலாம் அவர்களுடைய ஆடை ஆஹ் இப்படி அவர்களுடைய சமய அல்லது சமூக நம்பிக்கைகள் மரபுகள் இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் அதுல இருக்கும் இவைகளும் என்ன செய்யுமா சொன்னால் சார்ந்த சில அம்சங்கள் கூட இல்ல பாதிப்பு செலுத்துறத பாக்கலாம் நாங்க என்பது அல்லது விவசாய செய்த பிரதேசம் என்பது இந்த பெருந்தோட்ட அமைப்பு கூட மனிதநல செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற விஷயத்த நாங்க பார்க்க கூடியதாக இருக்கு அப்ப இது சூழ்நிலை காரணிகளாக இந்த விடயங்கள் இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் அடுத்ததுதான் இன்னொரு பிரதானமான ஒரு காரணி கற்றல் காரணிகள் என்று சொல்ற விஷயம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்க ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் இந்த கற்றல் என்பது ஒரு மனிதன்ட வாழ்நாள் நீடித்தொரு செயற்பாடு அப்போ ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து ஒரு மனிதன் பிறந்த ஆளுமையில செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் அது ஒரு பிரதானமான அம்சம் ஆகவே இந்த ஆளுமை வளர்ச்சியில காணப்படுகின்ற பிரதானமான காரணிகளை ஒன்றான இந்த கற்றல் என்பது இந்த ஆசிரியத்தோட தொடர்பாட்டிருக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதே நாங்க பார்க்கலாம் 
அதாவது இந்த ஃபார்மல் எஜுகேஷனுங்கிற விஷயத்தை வழங்கு சென்ற பிரதானமான முகவர்களாக ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க எனவே பிள்ளைகளுக்கு சரியான அவர்களுடைய ஆளுமையை விதிச்சு செய்வதற்கான கற்றல் அனுபவங்களை கொடுப்பது என்பது எங்களுடைய பொறுப்பு உதாரணத்துக்கு அவன் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக முன்வைக்கிறதுக்கு இயலுமையை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு பிரசன்டேஷன் முன்வைப்பு ஸ்கீல் அந்த பிள்ளைக்கு வழங்குறதுக்கு ஏற்ற வகையில வகுப்புறையில சில செயற்பாடுகள் நடைபெறும் அவன் பல பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்வதற்கான அனுபவங்கள் அவனுக்கு பாடசாலையில வழங்கப்படும் அவனுடைய மொழி விருத்திக்கான அந்த விடயங்கள் கற்றலின் ஊடாக வழங்கப்படணும் எனவே இந்த விஷயங்களும் ஒரு மனிதனை பொறுத்தவரையில மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் சரிதானே ஓகே இப்ப அப்ப இந்த ஆளுமை வளர்ச்சியில பங்களிப்பு செய்கின்ற அல்லது தாக்கம் புரிகின்ற பிரதானமான காரணிகள் சொல்லக்கூட இந்த உடலியல் ரீதியான காரணிகள் வேதியியல் காரணிகள் சூழ்நிலை காரணிகள் கற்றல் காரணிகள் என்று பிரதானமாக நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அவைகளின் மீதும் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஓகே நாங்க அடுத்த இதுக்கு போவோம் இந்த ஆளுமை கோட்பாட்டில மிக பிரதானமான இன்னொரு விஷயம் தான் இந்த ஆளுமையில ஆளுமை தொடர்பான சில கோட்பாடுகள் இருக்கிறத பாக்கலாம் அது பல கோட்பாடுகள் இருக்கு சில இடங்கள்ல இந்த உளப்பவுப்பு கொள்கையை வேறாகவும் அதே போல மனிதவியல் கொள்கைங்கிறதுக்குள்ள இந்த மேஸ்லோட நீட்டி அறிவரும் அதே போல கால் ரோஜருடைய இந்த தனியால் விருத்தி சம்பந்தமான கோட்பாடு வரும் இப்படி பல கோட்பாடுகள் இருக்கும் அது தனித்தனியாகவும் சில இடங்களை பார்ப்பாங்க அல்லது இப்படி உளப்பவுப்பு கோட்பாடு அடுத்தது மனிதவியல் கோட்பாடுகள் அல்லது கொள்கைகள் என்றும் வேறையாகவும் அதுக்குள்ள சில விடயங்கள் இருக்கிறதையும் பார்க்கணும் எனவே இந்த மனிதனுடைய ஆளுமை தொடர்பான கருத்துக்களையும் ஆளுமை பற்றிய விளக்கங்களையும் வழங்குறதுக்கு இந்த கோட்பாடுகள் முயற்சி செய்யறத பார்க்கலாம் எனவே இந்த கோட்பாடுகளின் ஊடாக ஆளுமை பற்றிய சில விடயங்களையும் நாங்க என்ன செய்யலாம் அம்சனால் விளங்கிக் கொள்ளலாம் இதுல குறிப்பாக நீங்க ஏற்கனவே படிச்சு இருப்பீங்க இந்த உளப்பாவுப்பு கோட்பாடு மிக முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு இந்த கோட்பாட்டை முன்வைத்தவர் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சிக்மன் ஃப்ராய்டு என்று சொல்றார் இப்ப உலத்தை அவர் என்ன செய்யறார் அம்சனால் பல்வேறு பகுதிகளாக பிரித்து சொல்கிறார் நனவு மலம் நனவினி மலம் என்ன ஆஹ் அடிமனம் அல்லது ஆள் மனம் எல்லாம் அவர் என்ன சொல்றார் அம்சனால் மனதை அப்படி பிரிச்சிருக்கிறார் அதே போல இட்டிகோ சுப்பர் ஈகோங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இருக்கிறார் இவைகள் தான் ஒரு மனிதனுடைய செயற்பாடுகளுக்கு அடிப்படையாக அமைகின்றன எனவே அந்த செயற்பாடுகள் ஆளுமையினுடைய வெளிப்பாடுகளாக இருக்கின்றன என்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் வேற கோட்பாட்டில ஒருவர் நடத்தைக்கு காரணமான விஷயம் என்னென்றால் காரணம் என்ன என்கிற நோக்கங்களை ஆராய்வதன் மூலம்தான் இந்த கொள்கை உருவாயிருக்கு அப்ப இவர் ஒரு நடத்தைக்கு பிரதானமான காரணமாக இருப்பது இந்த உளம் அல்லது மனம் அதிலே இருக்கின்ற நிலை என்பதுதான் இவருடைய பிரதானமான அந்த கோட்பாட்டினுடைய அடிப்படையாக இருக்கிறத நாங்க பார்க்க உங்களுக்கு தெரியும் இவரு என்ன இவரு நனவிரி மனம் என்று சொல்றார் அதே போல நனவு மனம் என்று சொல்றார் எப்படி மனது அவர் என்ன செய்கிறார் அம்சனால் மூன்று வகையாக பிரிக்கிறார் அதே நேரம் ஆளுமையினுடைய இந்த உள்ள அமைப்பு என்கிற விடயத்தையும் இந்த மனதோட தொடர்பாட்டு இந்த ஈட்டி ஈகோ சுப்பர் ஈகோ என்று என்ன செஞ்சுக்கிறார் அம்சனால் மூன்று பகுதிகளாக இவர் பிரித்திருக்கிறார் அப்ப இந்த இட் அண்ட் ஆல் என்ன சொல்லலாம் அது இட் என்பது என்ன இட் என்று சொல்றத நீங்க இதுவரைக்கும் சில பல விஷயங்களை படிச்சுப்பீங்க அந்த இட் என்று சொல்ற விஷயம் என்னத்தை குறிப்பாக சொல்லுது என்ன ஏதாவது சொல்லலாமா இட் என்பது எதை சொல்லுது
இந்த சிக்மான் ப்ரைட் சொல்ற இந்த இட்டு சொல்ற விஷயம் என்ன சொல்லலாமா ஏதாவது நீங்க படிச்சுப்பீங்க நீங்க ஏற்கனவே இட் ஏதாவது இத் தொடர்பாக என்ன கருத்துக்கள் ஏதாவது சொல்லலாமா இட் நீங்க என்னென்று என்னென்று தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் ஓகே அதான் வாங்கு சொல்லுதோ எனக்கு ஒரு மூன்று நிமிடம் தாங்க தொடர்வோம் நாம் ஓகே நான் அப்ப இட்ட பத்தி உங்ககிட்ட கேட்டேன் இட் என்ன ஏதாவது சொல்லலாமா நான் பேசுறது தெளிவா வழங்குதா நான் பேசுறது வழங்குதா என்ன நீங்க இந்த பேசாம இருக்கீங்கண்டால் நான் பேசுறது தெளிவில்லாம இருக்கா என்ன அது
பேசுறது தெளிவா இருக்கா ஓகே நாங்க சொன்னா இந்த இட்டு என்று சொன்னோம் இந்த இட்டு சொல்றது என்னென்றால் இது பிறப்பிலேயே இருந்து தோன்றி இருக்கின்ற ஆசைகள் விருப்பங்கள்ங்கிற விஷயம் எல்லாம் இந்த இட்டோட தொடர்படுறத நாங்க பார்க்கலாம் இது இப்ப கிட்டத்தட்ட சுயநலத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் சில நேரங்கள்ல சிலர் இதுக்கு ஒரு மிருகத்தனமான சேர்க்கல் எல்லாம் இந்த இட்டில இருக்கும் சொல்றான் அப்ப அடுத்ததுதான் நாங்க சொல்றது இட் அடுத்தது ஈகோ அப்ப இந்த ஈகோண்டா என்ன இந்த ஈகோ என்கிற விடயம் தான் ஒரு மனிதனை சமநிலைக்கு கொண்டு வார ஒரு விடயம் என்று சொல்லப்படும் ஈகோங்கிற விடயம் அதாவது இப்ப மனிதனை ஒரு சீரான நிலைக்கு கொண்டு போறதுதான் இந்த ஈகோ என்று சொல்றாங்க இப்ப உதாரணமாக நாங்க ஒரு வேலையை படுத்த சொல் செய்யலாமா அல்லது செய்ய இல்லாதா என்ற ஒரு முடிவ எடுக்கிறதுக்கு அடிப்படையாக இருப்பது இந்த ஈகோ இந்த சூப்பர் ஈகோ என்பது இந்த இட்டுக்கு மிகவும் ஒப்போசிட் ஆன ஒரு விஷயம் அது என்னென்றால் அதீதமான இந்த நியமங்களை பின்பற்றுகின்ற அதீதமான ஒரு பக்குவ நிலையை கொண்ட ஒரு விஷயமாக இந்த சூப்பர் ஈகோ இருக்கும் எனவே இந்த இட்டுக்கும் சூப்பர் ஈகோவுக்கும் இடையில ரெண்டையும் ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி கூட்டிக்கு போற ஒரு விடயமாகத்தான் இந்த ஈகோ இருக்கிறத நாங்க என்ன செய்யலாமா சொன்னால் பார்க்கலாம் அப்ப இந்த அடிப்படையில தான் அப்ப அவருடைய நடத்தைகள் என்ன செய்யப்படலாம் சொன்னால் கட்டமைக்கப்பட்டு அது ஒரு கட்டுக்கோப்புக்குள்ள கொண்டு வரத்துக்கான அடிப்படையில இந்த மனம் எப்படி வேலை செய்யுது எனவே அதன் ஊடாக அவருடைய நடத்தை என்ன செய்யலாம் சொன்னால் மாறுது அப்ப அதை வச்சு கொண்டு நாங்க அவர் ஒரு நல்ல பர்சனாலிட்டியான ஒருவர் அல்லது பர்சனாலிட்டி இல்லாத ஒருவர் என்று நாங்க சொல்லுவோம் இதுதான் இந்த மூன்று விடயங்களுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறத நாங்க என்ன செய்யலாமா அமைச்சனால் பார்க்கலாம் நீங்க அதாவது இந்த இது இதை நீங்க இப்படி நீங்க பார்க்கலாம் அதாவது இந்த நான் இந்த சூப்பர் ஈகோ தான் என்ன செய்யுமா அமைச்சனால் ஆஹ் ஆம் ஒருவருடைய இந்த இட்டையும் சாரி ஈகோவையும் இட்டையும் என்ன செய்யுமா அமைச்சனால் ஈகோ இட் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் ஒரு நடுநிலையில பேணுகின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கும் நீங்க இதுல பாக்கலாம் அங்க பாருங்க இதுல கன்சஸ் ப்ரீ கன்சஸ் அன்கன்சஸ் என்று மூன்று விடயங்களை அவர் சொல்றார் சரிதானே அப்ப நனவு மனம் நனவி மனம் அடிமனம் அல்லது ஆள் மனம்ங்கிற விஷயங்கள் இதுல இருக்கு இப்ப ஒரு மனிதண்ட இந்த மனத்தை அல்லது உள்ளத்தை நாங்க இப்படி எடுத்துக்கொண்டமா சொன்னால் இதுல சிறிய கோடு மாதிரி இது ஒரு நீங்க இதுல பாருங்க இதுல என்ன சொன்னால் இந்த ஒரு கடல் என்று நீங்க வச்சுக்கோங்க கடலுக்கு கீழே இருக்கின்ற மலையினுடைய மிக பெரிய பகுதி அப்படியே கீழே இருக்கு மேலுக்கு தெரிகின்ற ஒரு சிறிய பகுதியான ஒருவருடைய நடத்தியாக இருக்கு எனவே அவருடைய அந்த மனதில நிறைய விடயங்கள் அங்க இருக்கும் வெலூஸ் இருக்கும் சரிதானே ஜட்மன் இருக்கும் அதாவது அவரு சமூகத்தினூடாக பெற்ற பல்வேறு விடயங்கள் சரிதானே எது சரி எது பிழையுங்கிற ஒரு ஜட்மன் அங்க இருக்கும் வெலூஸ் நியமங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதே போல அவரை உந்துகின்ற சில விடயங்கள் இருக்கும் அங்க அவருக்கு மோட்டிவேட் பண்ற சில விடயங்கள் அதே போல அவரோட நம்பிக்கைகள் அங்க இருக்கும் பிலீவ்ஸ் எத்திக்கல் 
ஆஹ் ஒழுக்கம் சார்ந்த விடயங்கள் என்பதெல்லாம் அங்கே அங்க அவர் மனதில் இருக்கோ இந்த இட்டும் ஈகோ இப்ப ஈகோ இப்ப இட் வந்து ஒரு தந்த ஒரு சுயநலமான சில செயற்பாடுகளை கொண்டு வர போகுல்ல அத இந்த இட்டையும் ஈகோவையும் சமநிலைப்படுத்துக்கணும் ஒரு வேலை என்ன செய்யுமா சொன்னால் சூப்பர் ஈகோ செய்யும் அப்ப இந்த அடி மனதில் ஆழ் மனதில் இருக்கின்ற சில விடயங்கள் சில சந்தர்ப்பங்கள் என்ன செய்யுமா சொன்னால் மேலுக்கு வருவதற்கு பார்க்கும் அது அதிக அளவு அந்த சில விடயங்கள் இங்க மிக மோசமான சில செயற்பாடுகள் வெளியே வருமாக இருந்தால் அவரை நாங்க பர்சனாலிட்டியில ஒரு மோசமான ஒருவராக நாங்க என்ன செய்வோமா சொன்னால் பார்ப்போம் ஓகே இப்ப இப்படித்தான் நாங்க அந்த மனதில இருக்கின்ற எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஏற்ற வகையில் அவர் நடவடிக்கை இருக்காது ஏனென்றால் பல நியமங்கள் பல விடயங்கள் அவரை கட்டுப்படுது இப்ப ஒரு சனம் நிறைந்த இடத்துல நாங்க எப்படி நடந்து கொள்றது ஆஹ் எப்படி நல்ல விஷயங்களை நாங்க கடைபிடிக்கிறதுங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் அந்த கற்றல் அல்ல அவர் பெற்ற அனுபவம் அப்படியான பல விடயங்கள் அவர்கள் என்ன செய்யுமா சொன்னா செல்வாக்கு செலுத்தும் ஆகவே இந்த இட் ஈகோ சூப்பர் ஈகோ இந்த மூன்றும் இணைந்துதான் ஒரு சமநிலையான ஆளுமையை ஒருவர்கிட்ட ஏற்படுத்தும் இதுல ஒன்று கொண்டு முரண்பாடு ஏற்படுமாக இருந்தால் அங்க அவர் ஒரு சமநிலை அற்ற ஒரு ஒரு ஆளுமையில சமநிலை அற்ற ஒருவராக அவர் மாறுவதற்கு அது வாய்ப்பிருக்கு ஒன்று நலிவுற்ற ஒரு 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 ஆளுமை உடைய ஒருவராக இருப்பார் அல்லது மிக மோசமான பண்புகளை கொண்ட ஒரு ஆளுமை உடையவராக அவர் இருப்பார் எனவே ஒரு நல்ல ஆளுமை உள்ள ஒருவராக வர வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த இட் ஈகோ இந்த சூப்பர் ஈகோ என்று சொல்ற இந்த விடயங்களுக்கு இடையில என்ன செய்யணும் மாம்சனால் தொடர்பு இருக்கணும் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த இட்டுடைய இந்த நனவிலி மனத்தினுடைய நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்துறது இந்த ஈகோட வேலை இந்த இட்டையும் ஈகோவையும் ஒரு நடுநிலையில வைத்திருக்கின்ற நடுவில் இருந்து கொண்டு அதை என்ன சமப்படுத்துகின்ற ஒரு வேலையே அந்த சுப்பரி கோஷை ஓகே அப்ப இதுதான் நாங்க இந்த சிக்மன் ஃப்ரைட்ர இந்த உலப்பாவுப்பு கொள்கைய ஒரு படத்தின் ஊடாக நாங்க பார்க்கறதுண்டால் நீங்க அந்த மேலுக்கு இருக்கிற மட்டத்தை பாருங்க அது ஒரு கடலுடைய மட்டம் நீங்க வச்சுக்கொள்ளுங்க அல்ல நீரனுடைய மட்டம் வெளியே தெரியறதான அவர் நடத்தைகளாக இருக்கும் இங்க உள்ளுக்கும் நிறைய பேர் இருக்கு ஈகோ இருக்கு சரிதானே அதே ஒரு சூப்பர் ஈகோ இருக்கு இட் இருக்கு அதுகளுக்கு இடையில சில இதுகள் நடக்கும் அதே போல இந்த வேலூஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஜட்மெண்ட் மோட்டிவேட் என்ன எத்திக் பிலீவ்ஸ்ங்கிற விஷயங்கள் இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒருவருடைய ஆட்டிடியூட்டை தீர்மானிக்கும் அந்த ஆட்டிடியூட் தான் என்ன செய்யுமா சொன்னா அவருடைய நடத்தையாக வெளியே வரும் சரியானே அது அப்ப கன்சஸ்ல இருக்கிற வேலைகள் அதுக்கு முன்னுக்கு தயார் படுத்துக்கணும் அந்த ப்ரீ கன்சியஸ்ல சில விஷயங்கள் இருக்கும் அன்கன்சியஸ்ல ஆள் மனதில சில விடயங்கள் அங்கே அடி மனதில அங்கே பூட்டப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கும் சில வேலைகளில் அவைகள் வெளியாகின்ற போது அது மோசமான சில விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்றும் சொல்லப்படும் அப்ப இது இவருடைய உழப்பாவுக்கு கொள்கை அதே போலான் இந்த ஆளுமையை சொல்லுகின்ற இன்னொரு விஷயம்தான் இந்த மனிதவியல் கொள்கை என்று சொல்றது விஷயம் இதுல ஆளுமை வளர்ச்சியில நம்பிக்கைகள் நோக்கம் அல்லது என்ன நல்ல கருத்துக்கள் உணர்ச்சிகள் போன்ற இப்படியான விடயங்களோட தொடர்பட்ட இந்த விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்ட கோட்பாடு தான் இந்த மனிதவியல் கொள்கை கோட்பாடு என்று சொல்றது இதுல பிரதானமாக கார் ரோஜர்ஸ் கோட்பாடும் அடுத்தது ஏப்ரஹாம் மெஸ்லோ மேஸ்லோவினுடைய இந்த தேவை கோட்பாடு நீத்தியர் என்று நாங்க சொல்லுவோம் இது ரெண்டும் முக்கியத்துவம் பெறத பார்க்கலாம் இதுல கார் ரோஜர்ஸ் என்ன சொல்றாராம் சொன்னால் தன்னையே தான் உணர்ந்து கொள்ளுதல் செல்ஃப் தியரி சரி தன்னையே தான் உணர்ந்து கொள்ளுதல் தான் இந்த ஆளுமையை ஏற்படுத்துறதுல மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் உண்டு இவர் சொல்றதை நாங்க பார்க்கலாம் 
are in the Carl Rogers. Adebole is left in Pala court particular is the daughter bag. Udana Maga, cultural pattern theory, fun bar to call a colgate. Indoor colgate. Alas, market meat in the children. Ipudian, a girl, Ruakin, a lavagor, and a court party. Adebola Kalak, Kalak in the direct. Alas, field theory. Alas, court and a low wind pond of a girl moonway. Adebola. The yellow book of Colgay. A pretty palver with a man of Colgay Galeric. In the other, hm? In Yongola, in the lab, in the Udapa of Colgayum, the Mind of Yel Colgay of Puripaga, the Carl Rogers or the Caretum, Adepola, the Tevi Colgay and Solana, Tevi Court Part and Solra, in the Mass Law in the theory in Dan, in the Mukia to a particular. The Carl Rogers are carried to Paddy. Carl Rogers are carried to Paddy. If over a man, thunder, one chigalay, Manipangalay, Mulumiaka, boom, end up with a nipend the Negro Milam, eight to polar than Udaga, Isavan or Admi, our Paramudi, whatever children. A pair, Thane Tane are in the Thane. Oru nilai tan nilai ini arindu, adat kita wajib sesuai pada guna bodoh, abang ramal alam yang akan berlalu min benda orang dia kari. Ibu master orang kari tena dal, mani dan over beli cerita dengan palvar itu mana naat tenggelir, kerana benda orang angkut selama itu ukal, angkara bishie. Abang ramal abang orang yang pada nilai orang angkut kerana dia pat teruk. Apa anda abang orang yang tebe gila, udah liel tebe gila kapal. Anu teve, kapu teve, kani pi teve, apa ni baru baru cover teve ini mana sih orang macam mana? Purti apa kapalan? Yang ini dah nadi tu teve ini ok? Adik, nak kerja apa degil adik? Entah kerja apa yang solva? Apa? Adik, mungkin mukia makan orang ramai sama hari kerja. Nangga pakaram, kal, kajar udahye, dah sorry ini, mass law ini udahye, theory, adik coda pakar, angge. Kelibatan sila budak kanga dan angin asin juga macam mana? Ikan ini, naga pan sila crop. Okay, apa? Inda personal dia perut apa lagi lah? Inor lebih mukti makan orang bishie mereka ni. Nanti personal dia, alat ini, inda alat ini, alat budi dal, angin bishie lebih mukti makan orang. Okay, in the Alma Alabudel, I can Alabu Golgal find but a train by the Mikamu Kiman or Vishim, other Viva to put your Vishim. If a Pande Karangala, Urudia, personal dia, Alabura the K, but so the dam, Alla the Kairege Pakra, the Alla Sastin and Pakra, the Alla the Kayadra Tanme, if a Badi bana kaya le, dah lalu semua sama rakan kaya le, dah puri anu bisiam. Ipuri, palvar budi enggal ayadi padi agam itu, alu mai thodar baga sila budi enggal ala budi chonno uru barla aril. Adve bola, akamuki puramuki enggal uru bisiam, mau alu mai lelekra te pake lana. Akamuki puramuki enggal bisiam enan dal. Sila rehat ini beri pada yang akan cegah anda, alat demi ke socialisation, demi ke adik ala biru kan dah, apuli anak nak bergerak ke depan, apuli anak kala, naga personal dealer, akan mugi ini celu. Innum kongja perih depan, apuli anak macam mana, lila tayyum, ulle kebeh teruk kan apuli anak sila depan, apuli anak kala naga pura mugi ini celu. Apuli anak sila am tenggel, apuli anak bom, da person, da personal dia perut awal ialah sila. Pakai pada tapak pada janda, lada pergi anak sila beri enggalam di lelaki kereta, naga pakar. Apa fitkan enggalam pura de, ini mani dan uriye, ini personal tiye, ala bodi seve dera ke palvo uridi zaman eh, murah mai enggalam senjir kanggalam channel pain beri tirukra. Adve arivial tiri aga sila beri enggalam, 
சரியா எக்குரேட்டா தொண்ணூறு வீதமா அல்லது எண்பது வீதமா எழுபத்தி அஞ்சு வீதமா என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் சில அடிப்படையான நியமங்களின் ஊடாக டெஸ்டுகளை செஞ்சுட்டு இவர் நல்ல பர்சனாலிட்டி உடையவரா அல்லது பர்சனாலிட்டி குறைபாடு உடையவரா அல்லது பர்சனாலிட்டியில மிக கீழ்நிலையில இருக்கிறவரா என்று சில நிலைமைகளை நாங்க அளவிடலாம் என்கின்ற கருத்துக்கள் அறிஞர்களால முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு எனவே அதுல மிக முக்கியமாக அளவிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற இந்த பண்புகளை அதாவது முறைகளை பொறுத்தவரை அகவய முறைகள் என்று சில முறைகள் இங்கே இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க இதுல ஆளுமையை அளவிடுவதற்கான அகவய முறைமைகள் அப்படி சிலது இருக்கு அப்ப அதுல ஒன்றுதான் என்ன சுய சரிதை உங்களுக்கு தெரியும் சுய சரிதை என்ன அப்ப இந்த சுய சரிதை என்பது அவரே அவருடைய வரலாற்றை சொல்லுகின்ற விடயம் அப்ப அதை வைத்துக் கொண்டு நாங்க இவர் எந்த அளவோ பர்சனாலிட்டி உடைய ஒருவர் என்று தீர்மானிக்கும் ஒரு விஷயம் அது அப்ப இது வந்து ஒரு அக அகவாயம் சார்ந்த ஒரு விடயம் அதுல சில நேரம் கூட்டி குறைச்சி ஏதாவது சொல்வதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அப்ப இது வந்து ஆளுமையை அளவிடுவதற்கான ஒரு அகவாய முறையாக இந்த சுயசரிதை செல்வது அதே போல சுய மதிப்பீடு இப்ப தன்னைத்தானே மதிப்பிடுதல் உங்களுக்கு தெரியும் இது சைக்காலஜியில அந்த விஞ்ஞான ரீதியான ஆய்வு விஷயங்கள்ல இதுவும் ஒரு முறைமையாக பயன்படுத்தப்படுது ஆனால் சில நேரங்கள்ல இது எந்த அளவோ பொருத்தமாக இருக்கும் என்கின்ற விமர்சனங்களும் இருக்கு இப்ப கோபமாக இருக்கின்ற போது தங்களுடைய உளநிலையை தாங்களே அளவிடுதல் என்பதே எவ்வளவு பொருத்தம் என்ற விஷயம் எல்லாம் இருக்கு ஓகே அப்ப அப்படி தன்னை பற்றி தானே மதிப்பீடு செய்கின்ற ஒரு முறைமை ஆளுமையில இருக்கு இதுவும் ஒரு அக அகவாய முறையாக சொல்லப்படும் அதே போல மறுமொழி கோருபவை என்கிற விஷயம் இதுவும் சில நேரம் கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கு மறுமொழி அளிக்கின்ற சில விடயமாக இருந்தாலும் இதிலையும் என்னென்றால் அகவாயமாக சில விஷயங்களை சொல்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு எனவே இதையும் அகவாய முறைமையாகத்தான் சொல்வாங்க அடுத்தது வினா நிரல் என்ற ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு சரிதானே வினா நிரல் இது என்னன்னா எண்ணிக்கை அடிப்படையில அல்லது தரத்தின் அடிப்படையில தகவல்களை சேகரிக்கின்ற ஒரு விஷயம் தான் இந்த வினா நிரல் என்று சொல்லுது அதாவது இப்ப ஒரு ஒருவரை பற்றி அறியறதுக்காக வேண்டி அவரிடம் வினாக்களை தொடுத்து பதில பதில் கேட்கிறதுதான் இது இந்த வினா நிரல் என்பது அப்ப அவரை பற்றியும் அதுல கேட்கப்படும் அவருடைய ஆளுமை பண்புகள் தொடர்பாகவும் கேட்கப்பட்டு அதுல தகவல்களின் அடிப்படையில அத முறைப்படுத்தி ஒரு அளவிடுகின்ற ஒரு முறைமை ஆனால் இதுலயும் வினாக்களை வினா நிரல்ல வினாக்களை கொடுக்கக்குள்ள அவர் அகவய தன்மையாக விடை அளிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு எனவேதான் இந்த வினா நிரலையும் அகவய அந்த முறைக்குள்ள போட்டிருக்காங்க அடுத்தது மனப்பான்மை அளத்தல் அதாவது தன்னுடைய மனப்பான்மை அல்லது மனப்பாங்கு இப்படி இப்ப சில நேரம் ஆஹ் மற்றவர்கள் எங்களை என்ன நினைப்பாங்க என்னன்னு சொல்லி மனப்பான்மை தொடர்பாக புலியான சில விடயங்களை கூட அவர் தன்னுடைய அந்த விடயத்துல வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு எனவே அது ஒரு அகவயம் ஆண்டு அதே போல ஆளுமை பட்டியல் என்கின்ற விஷயம் ஆளுமை பட்டியல் இது ஆளுமை தொடர்பான பல்வேறு கூறுகள் இருக்கு அப்ப அந்த கூறுகளை அடிப்படையாக வைத்து இதுல என்னென்ன கூறுகள் உங்களிடம் இருக்கு அல்லது உங்களுடைய உணர்வுகள் ஒவ்வொரு நிலைமையிலையும் எப்படி இருக்கு அப்படி அந்த பட்டியலை வச்சு கொண்டோ அவர்கிட்டேயே அதனுடைய சில தகவல்களை பெற்று இதை எனவே அவர் அந்த பட்டியலுக்குரிய தகவல்களை வழங்குறங்கிறதால அகவயம் சார்ந்ததாக இது சொல்லப்படும் அதே இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் இந்த நாட்ட சோதனை என்கிற விஷயம் என்ன நாட்ட சோதனை என்றால் அவர் அவருடைய அவர் அவருக்கு பல்வேறு விதமான நாட்டங்கள் இருக்கு 
அப்ப அது அந்த அகவாயத்தோட தொடர்பாட்டு இருக்கக்கூடிய நாட்டம் என்பது ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற விஷயம் அப்ப அதை வச்சுக்கொண்டு அவருடைய ஆளுமையை அளவிடுகின்ற ஒரு முறைமைதான் இந்த நாட்ட சோதனை அதே போல கவர்ச்சி பட்டியல்கள் இங்க நாட்டம் என்கின்ற அதே மாதிரி தான் சில விடயங்கள்ல சிலர் கவரப்படுவாங்க சிலதுல சிலருக்கு கவர்ச்சி இருக்காது எனவே அந்த விடைய அப்ப அதுவும் ஆஹ் ஒருவருடைய என்ன உள்மரசோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு விடயம் எனவே அப்படியான விடயங்களை வச்சுக்கொண்டோ இந்த ஒருவருடைய பேர்சனாலிட்டியை அல்லது ஆளுமையை அளவிடுகின்ற முறைமையாக அதுவும் பார்க்கப்படும் இவைகள் எல்லாம் அகவய முறைமைகளாக சொல்லப்படுறத பார்க்கலாம் அதே போல புறவய முறைமைகள் என்று சிலதுகள் இருக்கு இது என்னன்னா ஒன்று உற்று நோக்குதல் அப்ப அது நாங்க மற்றவருடைய செயற்பாடுகளை அவருடைய உடல் அமைப்பை அல்லது அவருடைய ஏனைய நடவடிக்கைகள் எல்லா விடயங்களையும் அவருடைய மொழி அப்படி பல விடயங்களை நாங்க என்ன செய்யறோம் அம்சனால் உற்று நோக்குவதன் ஊடாக அவரை நாங்க எப்படி ஆளுமை உடையவர் என்று சொல்றது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்க ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் பங்கு வே பங்கு பெற்று உற்று நோக்கல் பங்கு பெறா உற்று நோக்கல் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே இந்த சைக்கோலஜி என்கின்ற இந்த விஞ்ஞானத்தில ஆய்வுக்கு பயன்படுத்துகின்ற முறைமைகள் தொடர்பாக பார்த்திருந்த போது நாங்க ஏற்கனவே இதை பார்த்திருக்கிறோம் அப்ப இங்கேயும் இது ரெண்டிலையும் வித்தியாசமான முறைமைகள் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இப்ப சென்னையில ஒருவருடைய செயற்பாடுகளை கேமரா அப்படி வீடியோ அப்படியான ஒளிப்பதிவுகளை செஞ்சு அதன் ஊடாக கூட நாங்க என்ன செய்யலாம் அவரது நடத்தைகளை சரியாக உன்னிப்பாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப நவீன காலத்துல அந்த முறைமைகளை கூட பயன்படுத்தலாம் எனவே அப்படியே உற்று நோக்கல் அடுத்தது சரிபார்த்தல் பட்டியல் இது ஏற்கனவே நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் அப்படி சரிபார்த்தல் பட்டியல் விஷயம் அப்ப சரிபார்த்தல் பட்டியலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்ப ஆளுமை பண்பு கூறுகளை எல்லாம் நாங்க எழுதிட்டு அவர்கிட்ட இந்த ஆளுமை பண்பு கூறுகள் எப்படி இருக்கு இருக்கா இல்லையான்னு நாங்க பார்க்க போறோம் சரிதானே அது ஒரு பட்டியலாக என்ன செய்யுமா அமைச்சனால் வரும் ஆளுமை பண்புகள் எல்லாம் பட்டியல் படித்துட்டு இதுல எவ்வளவு தூரம் இவருக்கிட்ட இந்த பண்புகள் இருக்கு இருக்கா இல்லையா அப்ப அதுல சரியா பிள்ளையா அல்லது ஆம் இல்லை அல்லது நன்று மிக நன்று ஓரளவு குறைவு அப்படியான நியமங்களின் அடிப்படையில அந்த பட்டியல தயாரிச்சு நாங்க என்ன செய்யலாம் அமைச்சனால் சரிபார்க்க முடியும் ஒத்து பார்க்கின்ற ஒரு விஷயம் அடுத்தது தர அளவுகோல் இங்க தர அளவுகோல் என்று சொல்லக்குள்ள அவருடைய நடவடிக்கைகள் அவருடைய எல்லா விடயங்களையும் நாங்க தரத்தின் அடிப்படையில நோக்குற ஒரு விஷயம் ஒரு அளவு திட்டத்தை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு இப்ப நாங்க அவருடைய நடவடிக்கைகளுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மிக நல்ல நடவடிக்கைகள் இப்ப உதாரணமாக அவர்கிட்ட ஒரு மொழியை பொறுத்தவரையில மிகவும் பாண்டித்யம் பெற்ற ஒருவராக இருக்கார் எனவே அவருக்கு அதுக்கு ஐந்து புள்ளியை கொடுக்கும் ஓரளவு என்று அதாவது அவரை மொழி ஒரு சாதாரணமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாங்க நாலு புள்ளி அப்படி புள்ளிகளின் அடிப்படையில இப்ப அவரோட மொழி வந்து மிக பின்தாங்கி ஒரு நிலையில் இருக்கின்றால் ஒன்று ஒன்று நாங்க கொடுப்போம் அப்படி மாதிரி தரங்களை நாங்க கொடுப்பதனூடாக அப்படி அவர் எல்லா விதமான பர்சனாலிட்டிக்கும் நாங்க அப்படி என்ன செய்யறோமா அமைச்சனால் தரங்களை கொடுக்கும் அப்ப அதுல எவ்வளவு கூட எடுத்திருக்கிறார் என்கிறத அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டோ இந்த தர அளவுகோலுங்கிற அடிப்படையில ஒருவருடைய பர்சனாலிட்டி அளவிடுதல் என்கிற ஒரு முறைமை இருக்கிறத பார்க்க அதே போல இந்த புற தோற்ற முறைகள் என்று இன்னொரு வகை இந்த ஆளுமையை அடக்குன்ற பண்புகள் இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் இது இன்னொரு வித்தியாசமான வகையாக என்ன செய்யப்படலாம் இந்த புறத்தோற்ற முறைங்கிறது பார்க்கப்படுது அதுல இப்ப இந்த புலக்காட்சி அணுகுமுறை அவங்களுக்கு தெரியும் புலக்காட்சினா நாங்க என்ன படிச்சுக்கோம் அப்ப அந்த புலக்காட்சி புறத்தோற்றம் அந்த விடயங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத வச்சுக்கொண்டோ ஒருவருடைய நாங்க தீர்மானிக்கிறது அடுத்தது பொருள் அறிவோ பொருள் அறிவோடோ இணைக்கிற விடயம் அப்படி ஒரு சோதனை சொல்லப்படுது அதை சில வேலை நீங்க கூகுளையும் தேடி பார்க்கலாம் டிஏடி என்று மத சுருக்கமாக நினைச்சிருக்காங்களாம் சொன்னால் சொல்றாங்க அப்ப அது என்னென்னால் இப்ப உதாரணத்துக்கு இருபது படங்கள் 
அதுல முதல் பத்து படமும் திரும்ப இன்னும் பத்து படங்கள் அப்ப இதுல இந்த படங்கள் எல்லாம் என்ன நிகழ்வை சித்தரிக்குது என்கிற விடயங்களை நாங்க அவர்கிட்ட கேட்கிறது அப்ப அவரு அந்த விடயங்கள் தொடர்பாக சில அவருடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கிறது அல்லது அவர் எப்படி அதை சரியா ஓட பண்ணி விடைய அளிக்கிறார் ஆஹ் அப்படியான பல விடயங்களை இந்த பொருளறிவோடு இணைத்தல் அவர்கிட்ட இருக்கின்ற நாங்க காட்டுகின்ற அந்த படங்கள் தொடர்பாக இருக்கின்ற அறிவு அந்த விடயங்களோட தொடர்படுத்தி சில விஷயங்களை நாங்க அவர் பேர்சனாலிட்டியை பார்க்கறதுக்காக வேண்டி அப்படி ஒரு இதை செய்யற என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு சரிதானே அதே போல தான் இந்த உருவாக்கும் சோதனைகள் அது அவரு சில விடயங்களை எப்படி புதிய விடயங்களை உருவாக்குறாரு அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அவர்கிட்ட செய்ய சொல்லி அதுல அவருடைய நிலைப்பாடு என்ன இரு என்று பார்க்கலாம் அதே போல புதுமுறையான சில சோதனைகளை கூட நாங்க என்ன செய்யலாம் அமைச்சனா அதுல உட்படுத்தலாம் செயல் சோதனை இப்ப அதாவது இது பிராக்டிக்கல் அதாவது செயற்பாடுகளை கொடுத்து அந்த செயற்பாடுகளை எவ்வளவு தரமாக செய்கிறார் எவ்வளவு நீட்டா செய்கிறார் அதுல எவ்வளவு ஈடுபாட்டோட செய்கிறார் என்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் அதுல பார்த்தோம் அவரது நிலைமை சோதனை குறிப்பிட்ட சில நிலைமைகள் அவருக்கு ஏற்படுத்தி அந்த நிலையில அவர் எப்படி நடந்து கொள்றார் ஒரு கோபமான நிலையில எப்படி நடந்து கொள்றார் அல்லது சந்தோஷகரமான நிலை நிலையில எப்படி நடந்து கொள்றார் அப்படியான நிலைமைகளை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு இதெல்லாம் அப்ப புறவா புற தோற்ற முறைகளின் அடிப்படையில ஒருவருடைய பேர்சனாலிட்டிய ஆளுமைய அளவிடுகின்ற முறைகளாக இந்த விடயங்களை நாங்க என்ன செய்யலாம் அமைச்சனால் பார்க்கிறேன் சரிதானே ஓகே அப்ப நாங்க இந்த இதுல ஏதாவது நாங்க நான் கதைச்ச விஷயத்துல உங்களுக்கோ தெளிவில்லாமல் இருந்தால் ஏதாவது சில விடயங்களை நீங்க கேட்கல அல்லது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த கிரியேட்டிவிட்டிங்கிற விஷயம் அதை நாங்க தொடர்ந்து என்ன செய்யலாம் அமைச்சனால் மீதமா இருக்கிற இந்த நேரத்துக்குள்ள அது கொஞ்சம் மிக சின்ன ஒரு பரப்பு தான் அந்த பரப்பை நாங்க பார்த்துட்டோம் அமைச்சனால் அதை நாங்க இந்த விஷயத்த முடிச்சு கொள்ளேன் ஏதாவது கேட்கறதுக்கு இருக்குமா பர்சனாலிட்டியில ஓகே அப்ப நாங்க இன்றைக்கு இந்த பர்சனாலிட்டி தொடர்பாக பார்த்த அந்த விஷயத்துல ஒன்று பார்த்திருக்கிறோம் பர்சனாலிட்டி ஆளுமை என்றால் என்ன அல்லது அந்த சொல் எங்க இருந்து வந்தது அந்த சொல்லுக்குனுடைய விளக்கம் என்ன அல்லது ஆளுமைங்கிற விஷயத்த எப்படி நாங்க வரைவு இலக்கணப்படுத்தலாம் அது என்ன விஷயத்த சுட்டி நிற்குங்கிறத தான் பார்த்திருக்கோம் அதே போல இந்த ஆளுமையை பொறுத்தவரையில ஆளுமையில செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற சில காரணிகளை நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் சரிதானே அப்ப அது நிறைய விஷயங்களை நாங்க அதுல உடல் சார்ந்தது அல்லது வேதியல் சார்ந்தது சூழ்நிலை சார்ந்தது அல்லது கற்றல் விடயம் அது ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் தனித்தனியான சில அம்சங்கள் என்று நாங்க அதையெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் அடுத்தது ஆளுமை தொடர்பான கோட்பாடுகளை மிக முக்கியமாக இந்த உளப்பாவுப்பு கோட்பாடும் சிக்மான் புரைட்டர் கோட்பாடு அதே போல இந்த மனிதவியல் கோட்பாடு அல்லது கொள்கைங்கிற விஷயத்துல குறிப்பாக கால் ரோஜரையும் இந்த மேஸ்லோவினுடைய இந்த நீத்தி அறி சம்பந்தமா பார்த்திருக்கோம் அதே போல இந்த ஆளுமையை அளவிடுதலுங்கிற விஷயத்துல பண்டைய காலங்களில் எப்படியான சில முறைமைகள் காணப்பட்டது அறிவியல் ரீதியாக எப்படியான முறைமைகள் பயன்படுத்துறாங்க அதுல அகவய முறைமைகள் அல்லது புறவய முறைமைகள் அல்லது புறத்தோட்ட முறைமைகள் என்று அந்த விடயங்களை நாங்க இதுல பார்த்திருக்கிறோம் அப்ப இவ்வளவும் இந்த ஆளுமையோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற விடயம் ஓகே நாங்க அடுத்த இன்னொரு விஷயத்து கூட நாங்க வரலாம் என்னென்றால் கொஞ்சம் பொறுங்க நான் அந்த பிரசன்டேஷனை கொஞ்சம் சேப்பேன் ஓகே அடுத்தது நாங்க பார்க்கிற விஷயம் தான் இந்த ஆக்கத்திறன் கிரியேட்டிவிட்டிங்கிற விஷயம் 
சரிதானே இப்ப ஆக்கத்திறன் என்றால் என்னென்று உங்களால சொல்லிடுமா அந்த மிக அமைதியாகத்தான் இருக்கு இல்ல ஆக்கத்திறன் என்ன சொல்லலாம் ஓகே நீங்க பாருங்க ஆக்கத்திறன் இது புதியனவற்றை உருவாக்குகின்ற ஒரு ஆற்றலுக்கு நாங்க இலகுவாக ஆற்றல் திறன் என்பதை வரை வரைவிலக்கணப்படுத்துறதுக்கு புதியனவற்றை உருவாக்கும் ஆற்றல் என்பதுதான் ஆக்கத்திறன் என்று இப்படி ஒரு வரைவிலக்கணத்தை சொல்லலாம் இப்ப ஒருவர்கிட்ட ஆக்கத்திறன் ஏற்படணுமா என்று சொன்னால் அதற்கு அவர்கிட்ட ஆக்க சிந்தனை இருக்கணும் எனவே அது அவருடைய நுண்ணறிவு சிந்தனை அப்படியான விடயங்களோட தொடர்பாட்ட ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஆக்கத்திறன்கிற ஒரு விஷயம் அது சும்மா தானாக வரா இப்ப இந்த ஆக்க சிந்தனை என்ன செய்யுமா சொன்னால் புதுமைகளை ஏற்படுத்தும் என்ன புதுமைகளை ஏற்படுத்தும் சொன்னால் நீங்க பாருங்க ஆரம்ப காலங்களில் மனிதன் இப்ப நடந்து பிரயாணம் செய்தவன் பிறகு என்ன செய்தான் அமைச்சனால் விலங்குகளை பயன்படுத்தி அது குதிரைகளாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு வேறு ஆஹ் என்ன விலங்குகளாக இருக்கலாம் அவைகளின் ஊடாக மாடுகள் என்ன இப்படி பலவைகள்ல வண்டிகளை எல்லாம் கட்டி அதுல பிரயாணம் செய்ய தொடங்க அப்ப அது ஒரு ஆக்கம் சார்ந்தபடி பின்னர் மனிதன் என்ன செய்தான் அமைச்சு சொன்னால் சில என்ன எப்படி இது ஏதாவது இணைஜிகளை ஏற்படுத்துகின்ற நிலக்கரி ஆ நீர் ஆவி அப்படியான சில விடயங்களின் ஊடாக நகர்வதற்கு சில என்ன இந்த கோச் அப்படியான சில விஷயங்களை பயன்படுத்தி அப்படி அப்படி வந்து பஸ் வேன் என்று இண்டக்கி புளட் ட்ரெயின் வரைக்கும் அதையும் தாண்டி எல்லாம் வந்திருக்கிறோம் பிறகு நிலத்தில் மட்டுமல்ல கடலில் ஆகாயத்தில் என்று பிரியாணம் சில அப்ப அதெல்லாம் ஒவ்வொரு கிரியேட்டிவிட்டியும் அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த புத்தாக்கங்கள் அல்லது புதிய புதிய புதுமைகளை மனிதன் என்ன செய்திருக்கிறான் அமைச்சனால் உருவாக்கி இருக்கிறான் என்பதுதான் இதனுடைய வழிபாடுகள் அப்ப ஏற்கனவே இப்ப நாங்க இப்ப தொலைபேசியில கதைக்கிற அது வயரோடையே கதைக்கிற அதே ஒரு அதிசயமாக பார்த்த காலங்கள் இருக்கு எங்கிருந்து கதைக்கிறது எங்க இருக்கிற ஒருவருக்கு கேட்கும் ஆனால் அதற்கு ஒரு லைன் ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஒரு என்ன வயர் ஒன்றுலாம் கதைப்போம் பிறகு வயர்லஸ் அதாவது இப்ப வயர்கள் இல்லாமல் தொலைத்தொடர்புங்கிற விஷயம் அதெல்லாம் இப்ப போய் நேரடியாக முகத்தை பார்த்து பேசுற அளவுக்கு வந்திருக்கிறது இந்த தொலைத்தொடர்பு அப்ப அடுத்த 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 கிரியேட்டிவிட்டி அப்படி என்ன செய்த அம்சனால் அதுல தொடர் அப்ப இப்படி இந்த ஆக்க சிந்தனைகள் என்ன செய்யுமா அம்சனால் புதுமையான சில விஷயங்களை எங்களுக்கு கொண்டு வந்து தரும் அது அதனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்ப இன்னொரு விஷயம் சொல்லலாம் என்றால் இந்த ஆக்கத்திறன் என்பது பயனுள்ள முறையில ஆக்க சிந்தனை அமைவதற்கு உதவக்கூடிய பல்வேறு பண்புகள் ஆற்றல்கள் ஆகியவற்றினுடைய தொகுப்பு தான் ஆக்கத்திறன் என்று இன்னொரு கருத்தையும் அல்லது வரைவிலக்கணத்தையும் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இப்ப இந்த கால் ரோஜாஸ்தினுடைய ஒரு கருத்துப்படி ஆக்க சிந்தனை என்பது ஒரு தனி மனிதண்ட தனித்தன்மைக்கும் அவரது வாழ்வில் எதிர்படும் பொருட்கள் மனிதர்கள் நிகழ்வுகள் சூழ்நிலைகள் ஆகியவற்றுக்கும் இடையே ஏற்படும் இடைவினையினால் புதுமையான பொருட்களோ அல்லது தொடர்புகளோ ஏற்படுவதுதான் ஆக்க செயற்பாடு என்று அல்லது ஆக்கத்திறன் என்று கால் ரோஜ சொல்றத பார்க்கலாம் அதாவது இப்ப புது புது சில பிரச்சனைகள் அல்லது இடைவினைகள் மனிதர்களோடு நாங்கள் இருக்கக்குள்ள சில விடயங்களை வேண்டி நிற்கின்ற சில விடயங்கள் இருக்கும் அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யலாம் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப பிளேனுக்குள்ள போக்குள்ள அந்த பிளேன்ட சத்தம் இப்ப எவ்வளவோ எத்தனையோ கிலோமீட்டர் என்ன கிலோமீட்டர்கள் உயரத்தில் அதை என்ன செய்தா அமிச்சனால் பறந்து போகுது அங்க போற அந்த பிளேன் எங்களுக்கு ஒரு சின்னூர் வடிவமாக தெரிகிற பிளேனுடைய சத்தம் பூமியில இருக்கிற எங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிதாக கேக்கு ஆனா பிளேனுக்குள்ள இருக்கிற ஆளுக்கு அந்த சத்தம் கேட்குமா என்றால் ஆரம்பத்தில் அப்படி இருந்தது 
ஆனால் பிறகு அந்த சத்தம் இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டது அப்ப அதுக்கு என்னென்றால் அந்த ஒலி அங்கே உள்ளே போகாமல் செறிப்படைவதற்கான ஒரு விடயம் கண்டுபிடித்து அதில பொருத்தப்பட்டது அப்ப இந்த விமானங்களை உருவாக்கின நிறுவனம் அந்நேரம் வேர்ல்ட் வைடா என்ன செஞ்சுக்காம சென்னார் ஒலி சேலஞ்சை கொடுத்தது இப்படி இந்த ஒலிய தெறிப்படைய செய்யறதுக்கு உள்ளுக்கு அந்த ஒலி சத்தம் வராத அளவுக்கு என்ன செய்யலாம்ங்கிறத ஒரு கண்டுபிடிச்சு தாங்கும் அப்ப ப்ரொஃப் லிங்கம் சேர்ந்து பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்தவர் அவர் தான் என்ன செஞ்சார் அம்சனால் அதற்குரிய இதை இது பண்ணி அது லிங்கம் தியரி இண்டியா அது இருக்கு அவர் அதை படிப்பிய கூட இட் இஸ் மை ஓன் தியரி என்று படிப்பிப்பாராம் அப்ப அந்த விஷயத்தை அவர் கண்டுபிடித்து கொடுத்தார் அமெரிக்கா அதுக்கும் உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்று கேட்டது அப்ப வேற ஆட்களாம் சொன்னால் நிறைய இதுகள் எல்லாம் கேட்டுப்பாங்க அவருக்கு அதுக்குரிய பெருமானங்கள் சில சன்மானங்களும் கொடுத்திருப்பாங்க அவர் மிக முக்கியமாக கேட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்றால் என்னைக்கு ஒரு பிளேண்ட இன்ஜின் ஒன்ற தாங்கும் என்னென்றால் எந்த இன்ஜினியரிங் ஃபக்கல்ட்டியில படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதை காட்டி படிப்பிக்கிறது தாங்கோண்டோ இன்றைக்கும் நீங்க பேராதனியருடைய அந்த இன்ஜினியரிங் ஃபக்கல்ட்டிக்கு போனா அது இருக்கும் அது அவரு கொண்டு வந்தது அப்ப அங்க பாருங்க அப்போ அப்ப இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன செய்யறதுதான் சொல்யூஷன் அது ஒரு ஆக்கத்துறை இப்ப சில வேலைகள்ல இப்ப நீங்க ஜப்பான்ல எல்லாம் நிறைய பிஹெச்டி அல்லது மாஷ டிகிரி அப்படியான விஷயங்கள் செய்யக்குள்ள அந்தந்த துறை சார்ந்த ஏதாவது மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளை செய்யக்கூடிய அல்லது ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு விடுமா அவர்கள் எனவே அதை ரிசர்ச் செஞ்சு அதுக்குரிய தீர்வை கொடுத்து அவருக்கு பட்டம் கொடுவாடும் அவர் கலாநிதி பட்டம் அல்லது முதுமானி பட்டம் எல்லாத்தையும் அவர் அந்த இதுகளுக்கு ஏற்ப அவர் பெற்றுக்கொண்டு போகலாம் அந்த விடயத்தை அந்த பல்கலைக்கழகம் சில என்ன நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கும் விற்கும் அப்ப அதுல பல்கலைக்கழகம் ஏன் பண்ணும் அந்த நிறுவனம் அதை உற்பத்தி செய்து அதை ஏற்றுமதி செய்யும் அல்லது அப்படி அப்படியான ஒரு கல்வி முறைமை தான் அங்கே காணப்படுதுண்டு அங்கே ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் செய்ய போன எங்கள் ஃப்ரெண்டால் சொன்னார் இது நாங்கள் எங்களோட கல்வி முறைமையில் அதே பழைய புத்தகத்தை மீண்டும் புரட்டி புரட்டி பார்த்து பார்த்தது ஒரு விஷயத்தில் நாங்கள் இன்னும் விருந்துக்கு இருக்கோம் அப்போ அது புதுமைகளை ஏற்படுத்துகின்ற புதிய விடயங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாட்டு அதை என்ன செய்யும் அம்சனால் செய்யும் ஓகே அப்ப இதுதான் இந்த ஆக்க சிந்தனை என்று சொல்ற ஒரு விஷயம் இந்த ஆக்க சிந்தனைக்கும் நுண் அறிவுக்கும் இடையில ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா என்றால் ஆம் என்ற விடையதான் அதுக்கு வரும் இங்க பார்த்தீங்களாம் சொன்னால் இந்த நுண் அறிவு என்கிற விஷயத்துக்கு இப்ப இப்ப எங்களோட சிந்தனையை பொறுத்தவரையில நுண் அறிவுக்கு வந்து குவி சிந்தனை அவசியம் என்று சொல்லப்படுது ஆக்கத்திறனுக்கு விரிவான சிந்தனை விரி சிந்தனை என்பது ஒரு மனிதர்கிட்ட இருக்கணும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு இப்ப குவி சிந்தனைங்கிறது என்னென்றால் இப்ப எல்லாரும் விரும்புகின்ற அல்லது எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய சரியான ஒரு விடைய அல்லது ஒரு தீர்வை ஒரு விடயத்துக்கு பெற்றுக் கொடுப்பது குவி சிந்தனை இப்ப அதை உண்ட மட்டும் மையப்படுத்தி செய்யறது இப்ப உதாரணத்துக்கு கொரோனா வந்தது என்றால் கொரோனாவை இல்லாம செய்யறதுக்கு ஒரு வேக்சின் ஒன்ற தேடணும் எனவே ஒரு குவி அந்த சிந்தனையின் அடிப்படையில அதுல சில விஷயங்களை பார்க்க வேண்டி இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு பல டெஸ்டுகள் செஞ்சு பொருத்தமானது ஒன்ற தேடி பிடிக்கிறவங்க கூட அங்க அது ஒரு புது புதுமையான ஒரு விஷயம் எனவே அது விதி சிந்தனையின் ஊடாகத்தான் அது செய்யப்பட்டிருக்கு ஏதாவது ஒரு கணித பிரச்சனை வழங்கப்படுது என்றால் அதுக்கு சரியான ஒரு விடை இருக்கும் எக்குரேட் ஆன ஒரு விடை அப்படி விடை இருக்குமாக இருந்தால் அப்ப அந்த விடைய ஆறு செய்து பார்த்தாலே வந்த விடான் பேரு அப்ப அதை நாங்க குவி மையப்படுத்தி அதை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த குவி சிந்தனையோட சம்பந்தம் விரி சிந்தனைண்டா ஒவ்வொரு விதமான பல தீர்வுகளை நோக்கி நகர்றது அப்ப அதுதான் இப்ப நாங்க சொன்ன இந்த வெக்சின்ங்கிற விஷயம் பல தீர்வுகளை நோக்கி நகர்ந்து எது எதை கலந்து என்ன செஞ்சால் என்று போய் கடைசி ஒரு முடிவுக்கு வாரும் அப்ப அது ஒரு ஆக்கத்துடன் என்கின்ற விஷயத்துல சிந்தனை மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுலேயும் இந்த விரி சிந்தனை என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் 
चलान अड़ता उपलब्धान उदियामेंगर अल विडय उल्पी नीले उचय मन अलग अंदर आयत 
தயார் நிலையின்றி நாங்க சொல்லலாம் அது ஒரு விஷயம் அடுத்தது பாருங்க அவர்கிட்ட உள் வளர்ச்சி ஏற்படுதல் இப்ப உள் வளர்ச்சி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு என்ன விஷயங்கள்ங்கிறத அவரு உடனே வெளியிடாமல் அவர் உள்ளார்ந்த ரீதியாக அந்த விடயங்களை அவர் ஆஹ் பகுத்து ஆராய்ந்து பார்த்து அவர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு கன்செப்ட் அவர் கட்டி எழுப்பணும் அப்ப அவர்கிட்ட ஒரு புதிய ஒரு சிந்தனை அல்லது புதிய ஒரு விடயத்தை சேரத்துக்கான ஒரு அந்த இயலுமை அவர்கிட்ட வரும் சரிதானே அது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இருக்கிறத நாங்கள் என்ன செய்யலாமா அம்சனால் பார்க்கலாம் அடுத்தது இந்த உத்வேகம்ங்கிற விஷயம் இது அப்ப நாங்க சொன்ன அந்த உள்ளார்ந்த ரீதியாக அவர்கிட்ட ஏற்பட்டு வந்த அந்த வளர்ச்சி அது திடீர்னு என்ன செய்யுமா அப்படின்னு ஒரு கருத்தாக ஒரு சிந்தனையாக ஒரு விடயத்தை நாங்க வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு அல்லது புதிய ஒரு விடயத்தை நாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது ஒரு ஒரு உந்து சக்தியாக அமையும் அதுதான் அந்த விஷயம் அடுத்தது சரி பார்த்தலுங்கிற ஒரு விஷயம் இதுதான் இந்த ஆக்க சிந்தனையில அல்லது ஆக்கத்திறன்ல இறுதியாக இருக்கின்ற விடயம் அப்ப இங்க நாங்க ஒரு விஷயத்தை செய்த மாம்சினால் கண்டுபிடிச்சுக்க மாம்சினால் அதை செக் பண்ணி பார்க்கணும் இது சரியா நடக்குதா இல்லையாண்டு சும்மா திடீர்னு நாங்க அதை வெளியிட்ட மாம்சினால் அது சென்னிடம் சிக்கரை ஏற்படுத்திடும் எனவே அது சரியாக இடம் பெறுகிறதா அது அதனுடைய வேலையை சரியா செய்யுதா அல்லது ஒரு கோட்பாடு அல்லது ஒரு சிந்தனை அது சரியாகத்தான் இருக்கிறதாங்கிறத நாங்க என்ன செய்யணும் மாம்சினால் பார்க்கணும் அது அதை நாங்க எப்படி பயன்படுத்தலாம் அது எப்படி அதற்குரிய விடயங்கள் அவைலபிளாக இருக்கும் இப்படியான பல விடயங்கள் அதுல நாங்க இந்த சரி பார்த்தல்ங்கிற விஷயத்துல நாங்க அதுல பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் இப்படி இந்த ஆக்கத்துறன் செயல்முறை குறிப்பாக இந்த நான்கு அந்த படைப்பாற்றலுங்கிற விஷயத்தோட நான்கு படிநிலைகளை கொண்டிருக்கிறத நாங்க வளர்க்கிறதுக்கானதல் மாணவர்களுடைய கருத்துக்களை வெளியிடுவதற்கு எந்த அளவு அங்க இடம் வழங்கப்படுகிறது என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கு எனவே மாணவர்களுடைய கருத்து வழங்கப்படலையா கருத்தை வெளியிடுவதற்கான சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படலண்டா அது என்ன மாணவர் மைய கல்வியாக இருக்காது ஆசிரியர் மைய கல்வியாகத்தான் இருக்கும் வெங்கட சசனும் கூட உங்களோட நிறைய கருத்துக்களை சொல்வதற்கான டைமை தந்தாலும் நீங்க என்ன சொல்லுங்களாம் சொன்னால் கருத்துக்களை சொல்லாம இருக்கீங்க சரிதான் ஆகவே மாணவர்களுக்கு கருத்துக்களை சொல்றதுக்கு கருத்துக்களை வெளியிடுறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை வழங்குவோமாம் இருந்தால் பல பிரச்சனைகளுக்கும் பல நிலைமைகளுக்கும் அதை இவ்வாறு செய்யலாம் அல்லது அதை இவ்வாறு கையாளலாம் அல்லது இந்த இதுக்குரிய தீர்வை நாங்க இப்படி பெறலாம் என்கின்ற அந்த கருத்துக்கள் அந்த சிந்தனைகள் எல்லாம் வளரும் பிள்ளைகள் அப்ப தானே சில விஷயங்களை கண்டறிந்து முன்வைக்கிறதுக்கு அந்த பிள்ளை என்ன செய்யுமா அம்சனால் தயாராக அது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது உற்சாகப்படுத்துதல் அப்ப ஏதாவது ஒரு கருத்தை பிள்ளை சொல்லுதாம் அந்த கருத்தை நாங்க மதித்து அத நாங்க ஏற்றுக்கொண்டு அந்த கருத்தை என்ன ஒரு தேவையான விடயமாக நாங்க அமுல்படுத்துறதுக்கு நாங்க என்ன செய்யணுமா அமைச்சனால் அந்த பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்தோம் அடுத்தது உற்சாகப்படுத்துறங்கிற விடயத்தோட அந்த பிள்ளைகளை ஆர்வம் ஊட்டுதல் என்பது அடுத்த மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கிறத பாக்கலாம் 
இப்ப ஆறு நூற்றாண்டு சொல்லக்குள்ள அப்ப குறித்த விடயத்திலே உற்சாகமாக இருக்கிறார் அவர் எனவே அதுல ஈடுபடுவதற்கும் அதுல பல விடயங்களை தேடி அறிவதற்கும் சரிதானே அதில் அவர் என்ன சொன்ன மாமிச்சினால் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துகின்ற வேலையே ஆசிரியர்கள் செய்கின்ற போதோ அந்த பிள்ளை ஒரு புத்தாக்க சிந்தனை உடைய ஒருவராக இருப்பார் நீங்க சொல்லலாமா இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் கற்றல் திறன்கள் என்று எத்தனை திறன்கள் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது என்று உங்களால் சொல்லலாமா என்ன இப்ப டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்சரியினுடைய லேர்னிங் என்ன ஸ்கில்ஸ் எத்தனை அப்படி கேள்வி பாட்டிக்கீங்களா ஓகே அந்த லேர்னிங் ஸ்கில் என்று சொல்வது ஃபோர் சி என்று சொல்றாங்க நாலு சிகளை சொல்றாங்க அதுல ஒன்று தான் இந்த கிரியேட்டிவிட்டி இந்த புத்தாக்கம் அப்ப இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் இருக்கிற அதுல கொம்யூனிகேஷன் கொலபரேஷன் அதெல்லாம் பாரு அதுல மிக முக்கியமான ஒன்று தான் இந்த கிரியேட்டிவிட்டிங்கிற விஷயம் அப்ப இந்த கிரியேட்டிவிட்டிங்கிற விஷயம் மாணவர்கள்ட்ட இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் இந்த ஆக்கத்திறன் சிந்தனை என்பது ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்ற கல்வி சமூகத்தில் அப்ப அதுக்கேற்ற வகையில் அந்த பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்துறது ஆர்வம் ஊட்டுகிற அந்த வேலைகளை நாங்க செய்வோம் அடுத்தது கலை திட்டம் அப்ப கலை திட்டம் என்ன செய்யணுமா அப்படின்னு சொன்னா எங்கட கரிக்கூலம் பிள்ளைகளை புதிய விடயங்களை கண்டுபிடிப்பதற்குரிய அந்த அடிப்படைகளை கொடுக்கிறதாக எங்களுடைய கலை திட்டம் இருக்கும் அல்லது பிள்ளைகளுடைய ஆக்கத்திறனை வளர்க்கக்கூடிய வகையில கலை திட்டம் என்ன செய்யணுமா அமைச்சனால் வடிவமைக்கப்படணும் அது இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது வழிகாட்டுதலும் நெறிப்படுத்தலும் விஷயம் இப்ப மாணவர்களை நாங்க ஏதாவது சில விடயங்களை மாணவர்கள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் அல்லது புதிய சில விடயங்களை அவர்கள் வெளிக்கொண்டு வருகிறார்கள் என்றால் அல்லது புதிய சில செயற்திட்டங்களை செய்கிறாங்க என்றால் அதுல நாங்க எங்களால சில வழிகாட்டல்களை வழங்குறதோட அவர்கள் சில நேரம் அதுல இருந்து விலகி விடாமல் அல்லது அவர்கள் அதுல சில தவறுகளை விளைக்காமல் அவர்களை நெறிப்படுத்துகின்ற வேலைகளை ஆசிரியர் என்ற அடிப்படையில் செய்யணும் அப்படி செய்யறது இன்னும் இன்னும் அதுல ஆக்கத்துறனை நாங்க அவர்களிடத்துல மேம்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல தேர்வு முறை இப்ப நாங்க இப்ப இருக்கிற இந்த கல்வி முறையில இருக்கிற தேர்வு முறை அல்லது பரீட்சை முறை என்பது ஈட்டிங் அண்ட் வாமிட்டிங் என்று நான் அடிக்கடி சொல்றது நம்மட கல்வி முறைமைக்கு நான் ஒரு வரை விறக்கணும் சொல்றது ஈட்டிங் அண்ட் வாமிட்டிங் சாப்பிட்டு விட்டு சட்டி எடுக்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது சில நோட்ஸ்கள் சில விஷயங்களை படிக்கிறது அதே சார்ந்து கேள்வி வரும் அதுக்கு விடைகளையா சரி ஆனால் அப்படி அல்லாமல் இப்ப மாணவர்கள் சுயமாக தங்களுடைய கற்பனையினூடாக தங்களுடைய படைப்பாற்றலினூடாக விடை அளிக்கக்கூடிய விதத்துல வினாட்களை நாங்க மாணவர்களுக்கு வழங்குறது அப்படி செய்வோமா இருந்தால் அங்க ஒரு கிரியேட்டிவிட்டிவான மாணவனாக நாங்க அவனை உருவாக்கலாம் அது ஒரு ஸ்டடி அடுத்தது ஒப்படைகள் அசைமெண்ட் நாங்க கொடுக்கக்குள்ள அது என்ன செய்யணுமா அமைச்சினால் அல்லது வீட்டு வேலைகளை நாங்க கொடுக்கக்குள்ள அவன் ஆக்கத்திறனை மேம்படுத்தக்கூடிய வகையில இந்த ஒப்படைகள் அமைந்திருப்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனூடாக அவனுடைய ஆக்கத்திறனை மாணவர்களுடைய ஆக்கத்திறனை நாங்கள் வளர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது சமுதாய பட என்ன படைப்பாற்றலை பயன்படுத்துதல் அது என்னடா சமுதாயத்தில் உற்பத்தி செய்கிற பல்வேறு நிறுவனங்கள் இருக்கும் பல அருங்காட்சி சாலைகள் இருக்கும் அப்போ அங்கெல்லாம் பிள்ளைகளை நாங்கள் கூட்டிட்டு போவோம் அப்படின்னால் அது மாதிரியான சில உற்பத்திகளை சில விடயங்களை நாங்கள் எப்படி செய்யலாம் என்கின்ற அந்த மனோ வலிமை அல்லது அந்த மனோ பக்குவத்தை அல்லது அந்த சிந்தனையை அந்த பிள்ளை வளர்த்து கொள்வான் அதனூடாக அவன் உந்தப்படுவான் எனவே அவன் ஏதாவது கிரியேஷன் செய்யலாமான்னு பார்ப்பான் அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் அதே போல கற்பித்தல் முறைகளும் இந்த ஆக்கத்திறனை பிள்ளைகிட்ட வளர்க்கறதுல மிக பிரதானமான ஒரு அம்சமாக இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் 
இங்க கற்பித்தல் முறைகள் என்று சொல்லக்குள்ள இப்ப நாங்க சொன்னோம் ஏற்கனவே மாணவர்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நாங்க இடம் அளித்தல் என்பது அப்ப மாணவர் மையமான கற்றல் முறைமைகளை நாங்க பயன்படுத்துறோம் இப்ப மாணவர்கள் அவர்கள் குழுவாக செயற்பட்டு சில கருத்துக்களை அல்லது சில விடயங்களை அவர்கள் முன்வைப்பு செய்வதற்கும் கண்டறிந்து அவர்கள் கூறுவதற்கும் என்ன செய்வோம் ஆமைச்சினால் வழி சமைக்கக்கூடிய மாணவர் மைய கற்பித்தல் முறைமைகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அதனூடாக அவர்களுடைய சிந்தனை தூண்டப்படும் அவர்களுடைய இந்த பொதிரி புனைகின்ற ஆற்றல் விருத்தி அடையும் சில விடயங்களை அவர்கள் சாதனைகளாக செய்வார்கள் எனவே இந்த விஷயம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற இந்த விடயங்கள் எல்லாம் மாணவர்கள்ட்ட ஆக்கத்திறனை வளர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு கல்வியை பொறுத்தவரையிலேயும் மிக பிரதானமான ஒரு ஸ்கில்லாக மாணவர்கள்ட்ட இந்த கிரியேட்டிவிட்டி என்று சொல்ற ஆக்கத்திறனை வளர்க்க வேண்டும் என்று உலகம் இன்றைக்கு எதிர்பார்க்க அப்ப அதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் மாணவர்களுக்கு என்ன செய்யணும் ஆமிச்சினால் பாடசாலையிலும் வகுப்பறையிலும் வழங்கப்பட வேண்டிய ஒரு தேவை மிக கட்டாயமான ஒரு அம்சமாக இருக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் அடுத்தது இந்த இன்னொரு சின்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு அதோட நாங்க முடிச்சு கொள்ளலாம் இந்த ஆக்கத்துறனை அளவிடுவதல் என்கின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆக்க இப்ப நாங்க ஏற்கனவே ஆளுமையை அளவிடுவதல் மாதிரி ஆக்கத்திறனை நாங்க அளவிடலாமா என்று கேட்டால் அதுக்கும் சில முறைமைகளை பயன்படுத்தலாம் அப்படி சொல்றாங்க சரிதானே என்ன முறைமைகள் என்றால் உங்களை ஏற்கனவே நாங்க சொன்ன மாதிரி உற்று மோ உற்று நோக்கல் முறை அப்ப அந்த புள்ளட செயற்பாடுகள் அவர்கள் ஏதாவது செய்கின்ற அந்த புதிய புதிய அவருடைய என்ன அந்த கண்டுபிடிப்புகள் அல்லது அவருடைய புதிய சிந்தனைகள் அல்லது அவர் ஏதாவது ஒரு விடயத்துக்கு அவர் சொல்லுகின்ற ஐடியா அதில் அமைச்சுக்கொண்டு இந்த புள்ள ஆக்கத்துடனுடைய புள்ளியாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத நாங்க என்ன செய்யலாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் உற்று நோக்கல் முறை அதே போல நேர்காணல் இப்ப பிள்ளைகளை நாங்க பேட்டி காணுகின்ற போதும் அவர்கள் வித்தியாசமான வித்தியாசமான முறைமைகள் ப சில விடயங்கள்ல அடிப்படையாக வைத்து பதில்கள் சொல்லுகின்ற போதோ அப்படி ஆக்கத்திறன் சார்ந்த விடயங்கள் அவர்கிட்ட பார்க்கலாம் அது ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தர அளவுகோல்களை பயன்படுத்துறது நாங்க புள்ளிகள் அவர்களுடைய செயற்பாடுகளுக்கு வழங்கி அதை நாங்க அடக்கலாம் அதே போல சரிபார்க்கும் பட்டியல் அப்ப அந்த சரிபார்க்கும் பட்டியல் என்பது ஆக்கத்துடன் உள்ள ஒரு பிள்ளைகிட்ட இருக்க வேண்டிய பண்புகளை நாங்க பட்டியல் படிச்சுட்டு அந்த பண்பு இந்த குறித்த பிள்ளைகிட்ட இருக்கா இல்லையா அப்படி நாங்க என்ன செய்யலாம் சொன்னா சரி பார்க்கறது அதான் அதே போல ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆளுமை பட்டியலின் அடிப்படையிலும் ஆக்கத்திறன்களை இந்த பிள்ளைகளுக்கிட்ட அளவிடலாம் என்கின்ற அந்த கருத்துக்களும் அந்த முறைமையும் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் எனவே நாங்க இந்த லெசன்ல கொண்டு ஆளுமை தொடர்பாக சில விஷயங்களை பார்த்திருக்கிறோம் ஆளுமை என்றால் என்ன அதனுடைய வரைவு இலக்கணம் ஆளுமையில செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகள் என்ன ஆளுமையை நாங்க எப்படி அளவிடலாம் ஆளுமை தொடர்பான கோட்பாடுகள் என்கின்ற விஷயங்கள் தொடர்பாகவே எல்லாம் நாங்க சில விஷயங்களை கலந்துரையாடி இருக்கிறோம் அதே போல ஆக்கத்திறன் தொடர்பாகவும் சில விடயங்களை நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் ஆக்கத்திறன் என்றால் என்ன என்று உங்களால் இப்ப வரைவிலக்கணம் கூறக்கூடியதாக இருக்கும் நான் நம்புறேன் சரிதானே அதே போல இந்த ஆக்கத்திறனுக்கும் நுண்ணறிவுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற தொடர்பு என்ன அல்லது ஆக்கத்திறனுக்கும் சிந்தனைக்கும் இடையில் இருக்கின்ற தொடர்பு என்ன என்கிற விஷயத்தை நாங்க பார்த்திருக்கோம் அதே போல இந்த ஆக்கத்திறன் என்பது எப்படியான படிமுறைகள்ல அது இடம்பெறுகிறது என்கிற அந்த நான்கு பிரதான படிமுறைகளை நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் மாணவர்களுக்கிட்ட நாங்க இந்த ஆக்கத்துறனை நாங்க எப்படி வளர்ச்சி அடைய செய்யலாம் அல்லது வளர்க்கலாம் அதற்காக நாங்க பயன்படுத்தக்கூடிய யுக்திகள் அல்லது முறைமைகள் என்ன என்கிற விஷயத்தையும் நாங்க இன்றைக்கு பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்தது இந்த ஆக்கத்திறனை அளவிடுவதற்கு குறிப்பாக ஆளுமையை அளவிடுவது போன்ற சில முறைமைகள் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்கின்ற அடிப்படையில அந்த முறைமைகள் தொடர்பாகவும் இந்த நாங்க இந்த சேசன்ல பார்த்திருக்கோம் எனவே இவைகள் உங்களுக்கோ சரியான விதத்துல விளங்கி இருக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோட நாங்க இந்த செசன் இதோட நாங்க 
முடிச்சு கொள்வோம் ஏதாவது நீங்க கேட்கணுமா அமைச்சினா நீங்க கேட்கலாம் ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குமா நான் பேசுறது தெளிவா தானே வழங்க எல்லாருக்கும் ஓகே அப்ப தேங்க்யூ வெரி மச் நாங்க இதோட இந்த செஷரை முடிச்சுக்கொள்வோம்